சரி ஓகே அப்ப நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதை செஞ்சு முடிச்சுட்டு நான் இன்னொரு பேப்பர் பார்ட் டூல அனுப்புறேன் அதுல இப்படித்தான் எதிர்பார்க்க வினான்னு சொல்லிட்டு கட்டாயம் அதை மட்டும் வச்சு போதுல மத்ததுலயும் படிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் ஒன்று இருக்குது அது வந்து நான் போட்டோ பிடிச்சி தான் அனுப்பணும் டைம் அதுல பிரிண்ட்ல உள்ளது இல்லாம ஆயிக்குது நீங்க மத்ததுலயும் படிச்சு கொள்ளணும் ஆனா சரியா அந்த கேள்விகளை நாங்க இன்ஷாலா நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நான் அடுத்த வீக் ஒரு பேப்பர் எடுத்து நான் அதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் சரியா இதுவும் எடுத்தது ஒன்று தான் அதுல வந்து அந்த பிடிஎஃப் இல்ல அதனால எனக்கு அனுப்பி கொள்ளலாம் இருந்துச்சு நான் அதை அனுப்பி விட்றேன் அது மாதிரி ரெண்டு மூணு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் அடுத்த வீக்கும் சேர்த்து செய்வோம் பார்ட் டூவோட சரியா அப்ப இன்றைக்கு இன்றைக்கு வந்து யாரு அத்தியா இல்லையா யாரு அஸ்கா அத்தியாவை காணலாம் சரி அப்படியே மிக்க மாதிரி கொஞ்சம் லேட்டா அறிவித்தனே அது வாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு நேரம் ஏ சரி சரி நாங்க பார்ப்போம் ஓகே சுமையாவை காணல அஸ்னா வரும் அஸ்னாவை காணல சரி ஜாயிண்ட் ஆகும் நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி பாருங்க பிள்ளையார் ஆஹ் கருப்பொருள் படங்கள் தயாரிக்கப்படும் முறைகளை கொண்ட தொகுதி விட என்ன கருப்பொருள் படங்கள் கருப்பொருள் படங்கள் தயாரிக்கப்படும் முறைகள் கருப்பொருள் படம் படங்கள் எத்தனை வாய்ப்படுத்துறோம் சொல்லுங்க பக்க படங்கள் எத்தனை வாய்ப்படுத்துறோம் கைட்ல பேஜ் நம்பர் சொல்றேன் எனக்கு விடைக்குது நிறையவே கைடு உள்ளது டிரெக்டா தான் வரும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திக்கிறேன் சரியா டுவெல்த் கைடு எடுத்துக்கோங்க நான் இதுக்கு விடைய உங்களுக்கு காட்டேன் எத்தனாவது பேஜ் நம்பர் இருக்குதுன்ட்டு படம் வந்து ரெண்டு வகைப்படம் ஒன்று கருப்பொருள் படம் ரெண்டாவது இடைவிலக்கு வியப்படம் குறித்தோர் இடத்தில் உள்ள ஆஹ் குறித்தோர் இடத்தில் உள்ள பௌதி ஹாம்சாம் படம் ரெண்டு வகையோ குறித்தோர் இடத்தில் உள்ள பௌதிக மற்றும் பண்பாட்டு அம்சங்களை உரிய நிறங்களையும் குறியீடுகளையும் பயன்படுத்தி தட்டையான ஒரு தாளில் குறித்தோர் அளவு திட்டத்துக்கு ஏற்ப அமைத்து காட்டுறது படம் அதாவது இடைவிலக்க படம் நான் என்ன சொல்றேன்னு கவனிச்சுக்கோங்க குறித்தோர் இடத்தில் உள்ள விடயங்களை சரியா உரிய நிறங்களையும் குறியீடுகளையும் பயன்படுத்தி குறித்ததோர் அளவு திட்டத்துக்கு அமைய வரையப்பட்ட படங்களை நாங்க சொல்லுவோம் வரையப்பட்டது படம் அதுல பௌதிக அம்சம் பண்பாட்டு அம்சம் ரெண்டையும் காட்டினோம்டா அது வந்து ஆஹ் இடைவிலக்கு ஏற்படமா அமையும் சரியா கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க பெரிய கேள்விகள்லயும் படம் சொன்னா என்னன்னு சொல்லி வரலாம் சரியா ஓகே இப்ப கருப்பொருள் படம் சொன்னா ஏதாவது ஒரு கருவை மாத்திரம் வச்சு வரையிற படத்துக்கு நாங்க பேர் சொல்றது கருப்பொருள் படம் உங்களுக்கு அது தெரியுமா இருக்கும் சரியா அப்ப இது விட போடுங்க நான் சொல்ல காட்டியும் நாங்க போட்டி நாங்க பார்க்க முடியாது சில வந்து அந்த படம்ன்றதுக்கு என்னன்னு போட்டிக்கிறீங்க படம் ரெண்டு வகை ஆஹ் விட போட்டிக்கிறீங்க சரி பாப்போம் எத்தனாவது விட்டேன்னு சொல்லி அப்ப ஆஹ் யா சரி கைடி இருந்தா இருநூத்தி ஓராம் பக்கம் பாருங்க கீழே ஆஹ் அந்த கீழே இருந்து பார்க்கல ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல விடைக்குது சரியா விட வந்து நாலாவது விட புள்ளிப்படம் நிலப்படம் சமயிர கோட்டு படம் எஸ் அதுதான் அப்துல்ரஹ்மா அதுதான் நாலாவது விட தான் சரி இது விட மிச்சமே புள்ளையோட ஒரு விஷயம் என்ன வச்சுக்கோங்க ஆஹ் இந்த எம்சிக்யூ கேள்வியில கைடு உள்ளது டிரெக்டா அப்படியே வருது சிலது தான் கொஞ்சம் அங்கிட்டிக்கிட்டு ஆகுது மிச்சமே கைடு உள்ளது அப்படியே வருது இப்ப நீங்க சில நேரம் என்ன யோசிப்பீங்கன்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் இது வந்து ஆஹ் இப்ப நாங்க வாட்சில் போன அப்படித்தானே நினைக்கிறது இது வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல இது வந்து தேவைப்படாதுன்னு நினைக்கிற சந்தர்ப்பங்கள் நிறைய இருக்குது ஆனால் அங்க வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் தேவையான விஷயங்களை நல்லா நோட் பண்ணிக்கொள்ளணும் அதுக்கு இந்த கேள்வியை செய்யறது மிச்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கும் சரியா அப்ப நாலாவது படம் தான் சரி கைட்ல இருநூத்தி ஓராம் பக்கம் இருக்குது அடுத்தது பாருங்க ரெண்டாவது பின்வரும் கருப்பொருள்களில் எதனை நிழல் படம் ஒன்றினால் மிக பொருத்தமாக எடுத்து காட்ட முடியும் கால்நிலை படம் சுற்றுலா படம் செய்மதி படம் விமான ஒளி படம் தரை தோற்ற படம் மண் படம் எது பிள்ளையா ரெண்டாவது விடயம் செய்மதி படம் அடுத்த விமான ஒளி படம் அது ரெண்டையும் தானா நிழல் படத்தால எடுத்து காட்டியலும் சொல்லி சொல்றாங்க பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆல் எடுப்பாங்க அது பாட்ட நிழல் மாதிரி எல்லாம் செய்யறதுல அது வந்து சொல்றாங்க இந்த விஷயங்கள் இந்த செய்மதி படம் விமான ஒளி படம் சம்பந்தமானது நாளைக்கு ஓப்பன் டேயாம் பேராதி யூனிவர்சிட்டில 
அடிக்கடி அடிக்கடி யூனிவர்சிட்டில இருந்து மெசேஜ் குரூப் பாஸ் பண்ணிட்டே இருந்துச்சு உங்களுக்கும் வந்திருக்கும் எனக்கு யூனிவர்சிட்டி லெக்சரர் ராசி சார் கால் பண்ணினார் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி உண்மையா பெஸ்டா இருக்கு எனக்கு தெரியாது எல்லாருக்கும் வரையலும் சொல்லி வச்சது நாளைக்கு நாளா சரி ஓகே அஸ்தா நாங்க அதை வந்து பர்சனலா கழிச்சு கொள்வோம் மத்த ஆட்களுக்கு நான் அந்த மெசேஜ் சொல்லி விட்டேன் ஓகே அப்ப நாங்க இதுக்கு ரெண்டாவது விட பிள்ளையால் ரெண்டாவது விட மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் என்னும் அளவு திட்டத்தில் இலங்கையின் நீளமும் ஆழமும் வரையப்படும் போது முறையே இது ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் அளவு திட்டத்தின் படி சரியா கேட்டுக்கோங்க இதுல வந்து நான் ஒருக்கா இந்த கேள்வியை வந்து கொடுத்து பார்த்தேன் சும்மா சில பிள்ளைகளுக்கு சென்டிமீட்டர்ல வாரது அவங்க கேட்டிருந்தாங்க கிலோமீட்டர்ல இவங்க சென்டிமீட்டர்ல மார்க் பண்ணிருந்தாங்க சில வேலை நீங்க அப்படி செய்வீங்க அவங்களுக்கு விளங்காமே நீங்க அப்படி செய்யலும் சரியா அப்ப ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் அளவு திட்டத்தில் இலங்கையின் நீளமும் அகலமும் வரையப்படும் போது முறையே ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் அளவு திட்டத்தில் இலங்கையின் நீளமும் அகலம் வரையப்படும் போது முறையே எவ்வளவு வரும்னு கேட்கறாங்க எத்தனை எத்தனை வீடு சொல்றீங்க மூணாவது விட மூணாவது விட வரலையே மூணாவது விட கொஞ்சம் நீங்க பார்ப்போம் எட்டு தசம் ஆறு நாலு சென்டிமீட்டர் நாலு தசம் நாலு எட்டு சென்டிமீட்டரா மீட்டரா எட்டு தசம் ஆறு நாலு எஸ் சுமைய சரி எட்டு தசம் ஆறு நாலு சென்டிமீட்டரா நாலு எட்டு தசம் ஆறு நாலு இதத்தான் நம்ம சொன்னேன் அதை சென்டிமீட்டரும் கிலோமீட்டரும் மாத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி இலங்கை நீளம் அகலம் வரையப்பட்ட நேரம் எட்டு தசம் ஆறு நாலு மீட்டர் தானா சரி வரும் சரியா சென்டிமீட்டர் இல்ல சரியா ஒரு மீட்டர் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் இல்லையா அப்ப எட்டாயிரத்தி எண்பது தசம் எத்தனை எட்டு தசம் ஆறு நாள நாங்க வந்து நூறால இந்த இதால சென்டிமீட்டரால பெருக்கி வந்தா பெரிய ஒரு அமௌண்ட் வருமே அதுதான் வந்து சென்டிமீட்டர்ல வருது இது சரியான விட வந்து மீட்டரா சென்டிமீட்டரான்னு நான் முதல்ல யோசிக்க சொன்னேன் மூணாவது விட போட்டீங்க இல்லையா மூணாவது விட போட்டீங்க நானூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு தர இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அது இல்ல எட்டு தசம் ஆறு நாலு மீட்டர் தர நாலு தசம் நாலு எட்டு மீட்டர்னு நினை வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லாம ஒரு ஒரு இடைவிளக்கப்படத்தால் வரையிற நேரத்துல அதுல வந்து மொத்த பரப்பு எவ்வளவு காட்டப்படுதுன்னு கேட்டாக்க ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் நினை வச்சு கொள்ளணும் அதுவும் உங்களுக்கு வந்திக்குது ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் ஒரு பட படத்தால் வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு வரைஞ்சிட்டாங்க தானே தொண்ணூத்தி ரெண்டுல ஒரு சதுர கிலோமீட்டர்ல காட்டப்பட்ட பகுதி ஒரு தாழ்ல காட்டப்பட்ட பகுதி எவ்வளவுன்னு கேட்டாக்க அது வந்து எவ்வளவு ஆயிரம் மீட்டர் ஆயிரம் ஆயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் சரியா ஒரு படத்தால் தான் மொத்த நீளம் வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர் தர இருபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இல்லையா நாற்பது இருபத்தஞ்சால பெருக்கினா அந்த அளவு வருது தானே அது மாதிரி இதுக்கு சரியான விட வந்து பிள்ளையார் முதலாவது விட சுமையா சரியா சொல்லிச்சு சரி இங்க மீட்டர்ல எட்டு தசம் ஆறு நாலு தர நாலு தசம் நாலு எட்டு மீட்டர்ல வந்து அதை நினை வச்சு கொள்ளணும் சரியா அடுத்தது பாருங்க எழுபத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவை கொண்ட செவ்வாக வடிவான தேசப்படம் உண்டு ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் எனும் அளவு திட்டத்துக்கு அமைய வரையப்பட்டுள்ளது எழுபத்தி ரெண்டு சென்டி சதுர கிலோமீட்டர் சரியா இதன் வடக்கு தெற்கு நீளம் ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஆகும் ஆகவே அதன் கிழக்கு மேற்கு அகலம் இப்படி கேள்வி வாரது குறவு பிள்ளைகள் பாஸ் பேப்பர்ல சரி இவ்வளவு பெரிய கணக்கள் வந்து ஜியோகிரபி பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறே குறவு சரியா கொடுத்தாக்க வந்து மேக்ஸ் மாதிரி எங்களோட பிள்ளைகள் நிறைய விருப்பம் இல்லையே மேக்ஸோட வாரத்துக்கு இல்லையா அதனால எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி தான் எடுக்கிறது ஆனா பரவாயில்ல நீங்க வந்து ஒன்பது பதினாறால பெருக்கிற நேரம் எத்தனை விட வருதுன்னு பார்த்து அத அத வந்து நீங்க வந்து இந்த சதுர கிலோமீட்டர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்டு சென்டிமீட்டர்ல பார்த்து பொறவு அதை கிலோமீட்டருக்கு மாத்தி அப்படி பார்க்கணும் சரியா அப்ப சுமையா செஞ்சுக்குதானா மூணாவது விட இது எப்படி இந்த செய்க வழியெல்லாம் பெருசா வானம் ஏன்னு சொன்னாக்க பாஸ் பேப்பர் ஒன்றும் எனக்கு செய்ய ஐடியா ஆயிக்குது 
ஃபுல்லாவே நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செஞ்சா மிச்சம் நல்ல வேண்டாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முதலீந்தது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னாக்கா நாங்க வந்து நாங்க வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் எதை செய்யறதுக்கு விருப்பம் உண்டு ஒரு பேப்பர் செஞ்சு பார்ப்போம் இதை விட ஈஸியா வரும் ஆனா பதினாறு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு மூணு பேர் வந்து ஆன்சர் போட்டிருந்தீங்க சரி அத நாங்க சென்டிமீட்டர்னால பெருக்கிட்டு புறவு என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா கிலோமீட்டருக்கு மாத்தி பார்த்தா எழுவத்தி ரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் வருதாண்டா அதுதான் விடையா வரும் சரி ஒரு கிலோமீட்டர் நீலம் தரப்பட்டிக்கிட்டே மத்த சைட வந்து ஒன்பது இண்டாக்க இப்ப சதுர கிலோமீட்டர்ல பாக்குறதா இருந்தா ஒன்பது இண்டாக்க சென்டிமீட்டர்ல பாக்குறேன்டா பதினெட்டுக்கு பார்த்து பதினெட்டு எத்தனை ஆள் பெருக்கினா அது விட வரும்னு பாக்கணும் சரியா அப்ப இதுக்கு விட வந்து மூன்று சிலர் வந்து விடைய சரியா போட்டிருந்தீங்க மூணாவது விட எத்தனாவதுக்கு நாலாவதுக்கு சரியா அப்புறம் அஞ்சாவது பாருங்க இலங்கையின் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் இடைவிளக்க படங்கள் இன்னும் காணக்கூடிய தரை தோற்ற அம்சங்கள் இப்படி வருது இது வருது தரை தோற்ற அம்சங்கள் இந்த மாதிரி விட வருது அது போற நான் அன்னைக்கு ஒரு கேள்வி பார்த்தேன் பின் தரப்பட்டுல இலங்கையில ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் இடைவிளக்க படத்துல காணப்படக்கூடிய ஆஹ் என்னது வடிகால் அம்சங்களை உள்ளடக்குற விட அப்படி எல்லாம் வருது இந்த விடைகள் வாரது அப்ப என்ன சொல்லுங்க அஞ்சாவதுக்கு என்ன இந்த மாதிரி கேள்விகள் வாரது அஞ்சாவது கேள்விக்கு என்ன விடைன்னு சொல்லுங்க கூம்பு குன்று வெளியரும்பு பாறை மியாந்தர் மியாந்தர் வந்து வாரத்துக்கு சான்ஸ் இல்ல மர்ஷதா இன்னொருக்கோ பாருங்க மர்ஷதா மியாந்தர் வரையில அது தரை தோட்ட அம்சம் மியாந்தர் வந்து எங்களுக்கு வடிகால் அம்சத்தோட தான் உள்ளடக்கேலும் அப்ப முதலாவது விட பில நீர்பிரிமேடு அது எல்லாத்தையும் கூட என்ன செய்வாங்க சொன்னா முதல் ஆஹ் முதலாவது விட எல்லாம் இந்த நீர்பிரிமேடு எல்லாத்தையும் உள்ளடக்குவாங்க வடிகால் அம்சத்தோட இங்க கேட்டிருக்கிறாங்க தரை தோற்ற அம்சம் குத்து சாய்வு குழிவு சாய்வு மணற் தடையா மேட்டு நிலம் சமவெளி ஆறு வருமா சமவெளி சுவடு பாலங்கள் வருமா பாலங்கள் வர சான்ஸ் இல்ல அது வந்து அஹ் தரை தோற்ற அம்சத்துக்குள்ள நாங்க பெரும்பாலும் உள்ளடக்க மாட்டோம் இங்கன வந்து பௌதி அம்சம் தான் கேக்குறாங்க ஓகே அப்ப விட வந்து மூணாவது விட ஓ நிறைய பேர் போட்டிருக்கிறீங்க விட வந்து மூணாவது விட சரியா இது இந்த மாதிரி இடங்கள்ல நல்லா யோசிச்சு விட எழுதுங்க ஒழு வந்து இது இந்த மாதிரி கேள்வி அப்படின்னா டிரெக்டா தரை தோட்டத்தை கேட்காம வடிகால் பாங்கு கேட்கலும் இல்லையா நீரோட தொடர்புடைய அம்சங்கள் அது இல்லாட்டி அந்த இப்படியும் வருது ஆஹ் என்னது காசு நில உருவங்கள் அப்படி எல்லாம் கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இந்த மாதிரி கேள்விகள் அடிக்கடி வருது அதனால நல்லா வாசிச்சு விட எழுதுங்க நான் இன்றைக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேப்பர்ல இப்ப லாஸ்டா முடிஞ்ச எக்ஸாம் அதுல ஒரு கேள்வி வந்து பார்த்தேன் சரியா நான் சொல்றேன் கவனிச்சுக்கோங்க இதையும் நான் சொல்லத்தான் வரப்போறேன் அது வந்து பிசிக்கல் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபியோட வர கேள்வி யார் சரியா சொல்றேன்னு பார்ப்போம் அது வந்து சொல்லியிருந்தாங்க என்ன சொன்னாக்கா ஆஹ் பின் பின்வருவனவற்றுள் பின்வருவனவற்றுள் இல்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க சொன்னாக்கா கடைசி கேள்வி நீங்க பார்த்திக்கே மேலும் என்னது ஆஹ் பின்வருவன் மட்டும் இல்ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பூகோளமயமாக்கம் காரணமாக பாத்துக்கோங்க இந்த கேள்விய யார் சரியா எழுதுறேன்னு பாப்போம் சாரியா சொல்றேன் ஆஹ் பூகோளமயமாக்கம் காரணமாக இலங்கை சந்திக்கும் சாதகமற்றதொரு பொருளாதார தாக்கம் கேள்வி விளைஞ்சு தானே திருப்பி வாசிக்கோணுமா நான் சொன்னேன் கேள்வி விளைஞ்சா பாத்துக்கோங்க எனக்கு நினைவு நினை சொல்றேன் ஏ தெரியுமா அப்படி சொல்றேன் இதுல நிறைய புள்ளியல் பிழையாக்கினாங்க திருப்பி சொல்றேன் கவனிங்க ஆஹ் பூகோளமயமாக்கம் காரணமாக இலங்கை சந்திக்கும் சாதகமற்றதொரு பொருளாதார தாக்கமாவது ஒன்று மரபு ரீதியான பண்பாடு மேற்கிட்டைய பண்பாடாக உருமாற்றம் பெறுதல் ரெண்டு நீர் வளங்கள் மாசுபடல் மூன்று மனித உரிமைகள் மற்றும் ஆட்சி முறை என்பன அடக்குமுறைக்குட்படல் நான்கு செல்வந்தர்களுக்கும் வறியவர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளி அதிகரித்தல் ஐந்து குடும்ப நிறுவனங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படல் திருப்பி சொல்லவா திருப்பி சொல்றேன் கவனிங்க விட சொல்றேன் கேள்வியோட நல்லா கேட்டுக்கோங்க பூகோளமயமாக்கம் காரணமாக இலங்கை சந்திக்கும் சாதகமற்றதொரு பொருளாதார தாக்கமாவது சரி பாப்போம் ஒரு ஆள் விட போட்டிக்கிறீங்க ஒன்று மரபு ரீதியான பண்பாட்டு மேற்கத்தைய பண்பாடாக உருமாற்றம் பெறல் ரெண்டு நீர் வளங்கள் மாசுபடல் மூன்று மனித உரிமைகள் மற்றும் ஆட்சி முறை என்பன அடக்குமுறைக்குட்படல் 
நான்கு செல்வந்தர்களுக்கும் வறியவர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளி அதிகரித்தல் ஐந்து குடும்ப நிறுவனங்களில் மாற்றங்கள் இடம்பெறல் குயிக்கா எனக்கு மூணு விட வந்திக்குது நான் சொல்றேன் பாத்துக்கோங்க ஆஹ் சரி நான் சொல்றேன் மூணு விட வந்திக்குது மூணு நாலு ஐந்து சரி இன்னொரு கேக்குறாங்க இந்த இந்த கொஸ்டனை வந்து திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண சொல்லி சரி பரவாயில்ல ஒருக்கா சொல்லிடுவோமே பூகோளமயமாக்கம் காரணமாக இலங்கை சந்திக்கும் சாதகமற்றதொரு பொருளாதார தாக்கம் ஒன்று மரபு ரீதியான பண்பாடு மேற்கத்தைய மண் பண்பாடாக உருமாற்றம் பெறல் ரெண்டு நீர் வளங்கள் மாசுபடல் மூன்று மனித உரிமைகள் மற்றும் ஆட்சி முறை என்பன அடக்குமுறைக்குட்படல் நான்கு செல்வந்தர்களுக்கும் வறியவர்களுக்கும் இடையிலான இடைவெளி அதிகரித்தல் ஐந்து குடும்ப நிறுவனங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படல் குயிக்கா சரி விட அதுக்கு மேல வரல எனக்கு மூணு விட வந்துச்சு மூன்று நாலு ஐந்து சரி எனக்கு சொல்லுங்களே பிள்ளைகள் சாதகமற்றதுன்னு சொன்னாக்க என்ன என்னது சாதகமற்றதுண்டா பாதகமானது சரியா பாப்போம் நாங்க அஞ்சு சிலர் மூன்று சிலர் நாலு சிலர் அஞ்சு விட சொல்லிக்கிட்டீங்க அஞ்சு சரியா அவன் அப்துரமான் விட போடல அப்துரமான் கேள்வி விலங்கலையோ எனக்கு தெரியா ஓகே சரியா அப்ப பாப்போம் கவனிங்க பிள்ளைகள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பூகோளமயமாக்கும் காரணமாக இலங்கை சந்திக்கும் சாதகமற்றதோருண்டா சாதகமற்றதுண்டா பாதகமானது ரெண்டு அந்த கேள்வியில ரெண்டு விஷயம் இன்க்ளூட் ஆகுது ஒன்று பாதகமானதாய் கோணும் அடுத்தது அது பொருளாதார ரீதியான தாக்கமாய் கோணும் சரியா அப்ப முதலாவது வீட சொல்றாங்க என்னன்னா மரபு ரீதியான பண்பாடு மேற்கத்திய பண்பாடாக மாற்ற எங்கட நாட்டுள்ள மரபு ரீதியான பண்பாடு மேற்கத்திய பண்பாடாக மாற்றம் பெறுது உண்மைத்தானே உண்மை ஆனா ப்ராப்ளம் வந்து அது சமூக கலாச்சார பாதிப்பு அப்ப நீங்க முத விட யாருமே போடல அதனால ஓகே அதை விடுவோம் ரெண்டாவது நீர் வளங்கள் மாசுபடுதல் நீர் வளங்கள் மாசுபடலாம் என்னன்னா உலகமயமாக்க காரணமா அங்குள்ள கம்பெனியா கொண்டாந்து இங்க கொண்டு கொண்டாந்து போட்டது அப்படி இப்படி எல்லாம் செய்யற நேரத்துல எங்கட நாடு நாடு சூழல் வந்து பாதிக்கப்படுது டிரெக்டாவோ இன்டிரெக்டாவோ எங்களுக்கு பாதிக்கப்படுது விலங்குது ஆனா என்ன செய்ய நாங்க அதை வந்து அனுமதிக்கிறோம் அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா தான் இருக்குது சரியா அது உண்டு அப்ப அது வந்து சூழல் தாக்கம் இந்த கேள்விகளை நல்லா விளங்கிக்கோங்க இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கிறது சாதகம் மட்டதாவும் இக்கணும் பொருளாதார தாக்கமாவும் இக்கணும் சரியா மூணாவது வீடியோ பாருங்க மனித உரிமைகள் மற்றும் ஆட்சி முறை என்பன அடக்குமுறைக்கு உட்படுதல் அது வந்து உண்மையா நாங்க அரசியல் ரீதியான பாதிப்பும் வருது அது வந்து அரசியல் ரீதியான தாக்கம் மூணாவது வீடியோ டிரெக்டா பில இதுதான் எங்களுக்கு எம்சி கியூல நிறைய பில வாரத்துக்கு ரீசன் அதனால நீங்க இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது நாலாவது கேள்வி பாருங்க ஐந்தாவது வீட்டுக்கு வரேன் நாலாவது வாசிக்கும் போத ஐந்தாவது வீடு வந்து குடும்ப நிறுவனங்களில் மாற்றங்கள் ஏற்படல் அது சமூக ரீதியான தாக்கம் நாலாவது வீட செல்வந்தர்களுக்கும் வறியவர்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி அதிகரித்தல் தான் செல்வந்தர்கள் செல்வந்தர் ஆகிட்டே போறாங்க ஆஹ் வறியவர்கள் வறியவங்க ஆகிட்டே போறாங்க சரியா அப்ப இது வந்து ஒரு பாரிய பாதிப்பு தான் சரியா அப்ப ஆஹ் இதுக்கு சரியான விட நாலாவது விட விளங்குதா அதனால அதை பாத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் நிறைய புள்ளிகள் பில விடுறது எனக்கு நல்லாவே விளங்குறது அடுத்தது அதுல மூன்றாவது கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ லாஸ்டா முடிஞ்ச எக்ஸாம் இடவிளக்க படங்கள் பிரதானமாக அமைக்கப்படுவது இடவிளக்க படங்கள் சரியா பாருங்க இவ்வளவு ஈஸியான கேள்வி வருதுன்னு சொல்லி இடவிளக்க படங்கள் பிரதானமாக அமைக்கப்படுவது பௌதிக பண்பாட்டு அம்சங்களை வெளிக்காட்டுவதற்கு சரியா பௌதிக பண்பாட்டு அம்சங்களை வெளிக்காட்டுவதற்கு ரெண்டு வெவ்வேறு இடங்களுக்கு இடையிலான தூரத்தை அளவிடுவதற்கு மூன்று தேசிய ஆள்கூறுகளின் உதவியுடன் அமைவிடத்தினை இனம் காண்பதற்கு நாலு பண்பாட்டு அம்சங்களை உள்ளடக்க ஐந்து பௌதிக அம்சங்களை உள்ளடக்க ஹம் விளங்கிச்சோ என்னமோ எனக்கு தெரியும் விட தெரிஞ்ச அடி அனுப்புங்க இடைவிளக்க படங்கள் அமைக்கப்பட்டது என்னத்துக்காகன்னு கேக்குறாங்க 
ஒன்று சொல்றாங்க பௌதிக பண்பாட்டு அம்சங்களை வெளிக்காட்டுவதற்கு ரெண்டு சொல்றாங்க தூரத்தை அளவிடுவதற்கு மூணு சொல்றாங்க தேசிய ஆள்கூறுகள் தான் அமைவிடத்தை காண்டத்துக்கு நாலு சொல்றாங்க பண்பாட்டு அம்சத்தை காட்ட ஐந்து வந்து பௌதிக அம்சத்தை காட்ட எஸ் சரி இதுவரை கணிப்பிள்ளையான விட வரல அப்ப வந் விட வந்து முதலாவது விட பௌதிக அம்சத்தையும் பண்பாட்டு அம்சத்தையும் காட்டை தானே அதுன்னு சொல்றோம் நான் ஒன்று சொல்வேன் மொடல் பேப்பர் எல்லாம் செஞ்சாக்க எங்களுக்கு சில டெக்னிக் பிடிச்சு கொள்ளலோ ஆனா மொடல் பேப்பரை விட பாஸ் பேப்பர் ஈஸி விளங்குதா அப்ப உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஈஸியா தான் வருது ப்ராப்ளம் வந்து எக்ஸாம் பேப்பர் எடுத்தோன்னே ஏனோ தெரியா நல்லா தெரிஞ்ச பிள்ளைக்கும் ஒரு டென்ஷன் ஒன்று வந்தோன்னே ஸ்டூடெண்ட் செய்யறாங்க எல்லாத்தான் பிரச்சனை ஓகே நாங்க அடுத்தது போம் பிள்ளைகள் ஜிஐஎஸ் ஒன்றில் பயன்படுத்தப்படும் ரெண்டு தரவு வகைகள் ஆறாவதுக்கு விட என்ன தரவு வகைகள் நாங்க படிச்சுக்கிறோம் ஜிஐஎஸ்ல பயன்படுத்தப்பட்ட தரவு தொடர் தரவு பின்னா தரவு நாங்க பயன்படுத்தவே இல்லை எஸ் மூணாவது விட இடம் சார் தரவு இடம் சாரா தரவு இடம் சார் தரவு தொடர் தரவும் பின்னா தரவு மறுச்சதா ஜிஐஎஸ்ல பயன்படுத்தவே இல்லை வேணுண்டா மத்தது பார்த்தா பரவல் தரவும் இன்னொன்று வருது என்னது பரவல் தரவும் இன்னொன்று வருது இல்லை என்ன வருது இல்லை குயிக்கா காவி தரவு காவி தரவு ராஸ்டர் அண்ட் வெக்டர் வெக்டர் அண்ட் ராஸ்டர் டேட் ஆண்டிக்குது அது இங்கிலீஷ்ல அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டு தரவையும் பார்ப்போம் அதோட இடம் சார் தரவு இடம் சார் தரவு இடம் சாரா தரவு பார்ப்போம் நான் நான் என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கண்ட விஷயம் என்னண்டா பார்ட் டூல ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மார்க்ஸ் வருது எம்சிக்யூல நிறைய பிள்ளை ஆகுது எம்சிக்யூல இருபது குறவா வந்தா அவங்களோட ரிசார்ஜ் பண்ணிய போகுது அதனால நான் சொல்றேன் என்னன்னா என்சிக்யூ இது பண்ணுங்க இப்ப அடுத்த கிழமையோட எங்களோட கிளாஸ் முடிஞ்சாலும் நான் குரூப்புக்கு நிறைய விதையோட உள்ள இந்த மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி பேப்பர் நல்ல பின்னுக்கு விதையோட இருக்குது அதை நான் அவங்களுக்கு போடுறேன் பிராக்டிஸ் தான் அவங்களுக்கு வந்து குயிக்கா செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கும் சரியான விடிய தேடி பிடிக்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதனால சில வேல நல்லா தெரியமைக்கும் ஆனா நீங்க அதை வந்து சரி மனசுல பாடமாக்கிப்பீங்க பிராக்டிக்கலா அதை செஞ்சு பாத்திக்க மாட்டீங்க அதனால பிள்ளையாகும் அதனால நான் சொல்றேன் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னாக்கா இதை வந்து நீங்க இந்த பேப்பர்ஸை வந்து கொஞ்சம் பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு செலவு போகும் இப்ப வெளியும் கூடனால ஆனா உங்களுக்கு ஏ ஏ பி டார்கெட் இருந்தால் நீங்க வந்து கொஞ்சம் செஞ்சு பாருங்க இன்னும் மூணு மூணு மாசம் இல்லை இன்னொரு ரெண்டு மாசம் சொல்லுவோமே ஜோகிரபி படம் லாஸ்டா தான் வருது எனக்கு இந்த டைம் டேபிள் கிடைச்சிச்சு நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்றேன் பாத்துக்கோங்க கட்டாயமா ஏ ஏ டார்கெட்டா வச்சுக்கோங்க சரியா ஜோகிரபில ஏ வந்துட்டா இதை டிஸ்கோ நல்லா மேல போயிட்டோம் என்னமாவும் செஞ்சு கோலையிலும் இப்ப ஸ்ரீலங்கா நம்ம இதுல எங்களுக்கு கஷ்டமா நினைக்கிறது விளங்குதா அதனால கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க அவ்வளவு மட்டும்தான் சொல்லிடும் பாக்குற பிள்ளை எல்லாம் பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாதிரி விளங்காதனால எனக்கு கவலை ஏற்கனவே நேரம் அதனால கொஞ்சம் செஞ்சுப்போங்க நீங்க எப்படின்னு எனக்கு தெரியாது கிட்ட இல்லாதனால எனக்கு விளங்குது இல்லையே சரி ஓகே அப்ப ஏழாவது பாருங்க பூகோள இடைநிலைப்படுத்தல் முறைமை தொழில்நுட்பத்தின் பூகோள இடைநிலைப்படுத்தல்ன்றது ஜி ஜிபிஎஸ் சில நேரம் ஜிபிஎஸ் பிரக்கட்ல தாராங்க இல்ல இங்கனையும் தந்தி இல்ல சில பேப்பர்லயும் தந்தி இல்ல பாஸ் பேப்பர்லயும் பிரதான கட்டுப்பாட்டு பிரிவு அமைந்துள்ள இடம் ஏழாவதுக்கு விட என்ன ஏழாவதுக்கு விட உண்டு ஓ கொலராடோ மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு நாங்க பார்ப்போம் இல்லையா கொலராடோ மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு சொல்லி அவங்களோட இதுலயும் இருக்குது சரியா இந்த கேள்வி மாறியும் வரையிலும் இப்ப குவாஜ் சின்ன என்ன அமைஞ்சிருக்குது கொன்ட்ரோல் பிரிவா இல்ல வேற எதுமா அப்படி கேட்கையும் எழும் எப்படியும் கேள்வி வரையிலும் அதனால அதுல உள்ளது எல்லாத்தையும் பாடமாய் கொள்ளணும் சரி அடுத்தது தொடர்ச்சியான தரவுகளுக்குரிய மூன்று மாறிகள் தொடர்ச்சியான தரவு தொடர்ச்சியற்ற தரவு உண்டா என்ன தொடர் தரவு உண்டா என்ன இடம் சார் தரவு உண்டா என்ன இடம் சாரா தரவு உண்டா என்ன இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறேன் இதுக்கு விட சொல்லுங்க நான் தொடர்ச்சியற்ற தரவை திருப்பி சொல்றேன் எட்டாவதுக்கு விட பிள்ளையால் சரி எட்டாவதுக்கு விட சொல்லுங்க அஸ்க சாரி உம் அஸ்மத் ஓகே சரி எட்டாவதுக்கு விட வந்து ரெண்டாவது விட சரியா என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னாக்கா அஹ் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை வந்து நாங்க தொடர்ந்து அளவிட வேணுமா இருந்தால் சரியா தாவரங்களோட வளர்ச்சியும் இப்ப வந்து அது அது கண்ணுக்கே விலங்கு வந்து வளர்றது இல்லையா ஆனால் இப்ப தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த வந்து அஹ் அளவிட வேணுமா இருந்தா அது வந்து தொடர் தரவு 
உதாரணமா சொல்றதா இருந்தா இப்ப வந்து நிறைய புள்ளையிட்ட நிறைய நாங்க தொடர்ந்து அளவு 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 செய்தது ஏன்னு சொன்னா தொடர்ச்சியா மாறி நிக்குது எங்கிட்ட நிறைகளும் தான் மாறுறதுனால எங்களுக்கு வேணுன்றாக்க அது வந்து செக் பண்ணிக்கொள்ளும் தொடர்ந்து ஒன்றே இல்லை அதே மாதிரி நாலாந்த வெப்பநிலை இதெல்லாம் தொடர்ந்து மாறிட்டே நிக்குது சரியா அப்ப சனத்தொகை அடர்த்தி சம்பந்தமானது எந்த நாளும் பார்க்க இயலாது பாக்குறதும் குறவு சனத்தொகை பார்த்தா அது ஓகே தானே இல்லையா அதே மாதிரி காட்டு நிலப்பாதையும் எந்த நாளும் அளக்க தேவையில்ல அது ஒரு அளவுன்னு சொன்னா அது எந்த நாளும் அதே தைக்கும் வேண்ட கொஞ்சம் அங்கிட்டு அஹ் வெட்டி போட்டிப்பாங்க சைட்ல உள்ளது ஆனா பெரும்பாலும் அது வந்து அஹ் பெரிய அளவுல ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து தராதிரிய உடனே நிறை மாறுற மாதிரி உயரம் புள்ளிகளோட உயரம் மாறுற மாதிரி அது வந்து குயிக்கா மாறாது கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும் தானே சரி அதனால அது வந்து நாங்க உள்ளடக்குற இல்ல இதுக்கு வந்து ரெண்டாவது விடத்தான் சரி அதாவது தொடர்ச்சியாக மாறிக்கொண்டிருப்பவை தொடர்ச்சியாக அளவிடணும்னு சொல்லி நாங்க எதிர்பார்க்கறது வந்து தொடர் தரவுக்குள்ள உள்ளடங்கும் அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் எங்களுக்கு தொடர்ந்து அளவிட தேவையில்ல அத வந்து நாங்க சொல்றது என்னன்னு சொன்னாக்கா தொடர்ச்சி அட்ட தரவுன்னு சொல்லி சரி அப்படின்னு சொன்னாக்க இப்ப இலங்கையில நிலப்பரப்பெடுத்தோம் சொல்லுவீங்களே எந்த நாளும் அந்த நிலப்பரப்பு இவ்வளத்தையும் இவ்வளத்தையும் இவ்வளத்தான் பார்த்து நிக்க தேவையில்லையே அது இப்படியே தான் இருக்கும் சில வேலை கடல் அரிப்பால் ஆள் அங்கிட்டு கொஞ்சம் வந்திருந்தாலும் அது ஓகே பெரிய ஒரு சேஞ்ச் இல்ல அது போற இன்னொரு பக்கத்தால பார்த்தோம் சொன்னாக்க குளங்கள் பாடசாலைகள் மாதிரியான விஷயங்களை எடுத்தோம் சொன்னா எந்த நாளும் கட்டி 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 நாங்க கூட்டிட்டு போற இல்ல தானே அதுல இப்ப குளம் வந்து எப்பயாவது ஒரு நாளைக்கு இன்னொன்று கட்டி படையிலும் அப்ப அத வந்து ஏற்கனவே ஐம்பது இருந்தா அதோட போட்டு ஐம்பத்தொன்னு வச்சாச்சு எந்த நாள் எண்ணி 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 பார்த்து பார்த்து இருக்க தேவையில்லையே அந்த நிறைய அளக்குற மாதிரி அந்த இதை அளக்குற மாதிரி என்னது உயரத்தை அளக்குற மாதிரி பிள்ளைகள்ட இல்லையா அப்ப அது வந்து தொடர்ச்சி அட்ட தரவு அதே மாதிரி இடம் சார் தரவு நான் அதை சொல்லி தந்திக்கிறேன் அடிக்கடி வருது நல்ல நினைவச்சுக்கொள்ளணும் இடம் சார் தரவுன்னு சொன்னாக்க இப்ப படம் ஒன்று வரைகிற நேரத்துல அத வந்து நாங்க இப்ப கா ஒரு வரைஞ்சு காட்டின நேரம் அது இடம் பிடிக்குமே சரி வாரி சரியா ஆஹ் இடம் பிடிக்குமே அது வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் என்னன்னு சொல்றோம் ஆஹ் இடம் சார் தரவுன்னு சொல்றோம் இடம் பிடிக்காட்டி அது வந்து இடம் சாரா தரவு இடம் சார் தரவுன்னு சொன்ன என்ன பிள்ளை என்ன உதாரணம் சொன்ன பிள்ளையார் இப்ப பாதைகளை நாங்க வந்து காட்டுறோம் தானே இடைவிலக்கு வியர்படத்துல அப்ப பாதைகள் இடம் சார் தரவு அதே மாதிரி குடியிருப்புகளை நாங்க கருப்பு கலரால் சின்ன பாக்ஸ் போட்டு காட்டுறோம் அது அதே மாதிரி விவசாய நிலங்கள் இதெல்லாம் இடம் சார் தரவு இடம் சாரா தரவுன்னு சொன்னாக்கா கிணறுகள் ஆழம் சனத்தொகை அடர்த்தி அங்கனுள்ள சனத்தொகை அளவு இதெல்லாம் வந்து இடம் சாரா தரவு நல்ல நினைவச்சுக்கோங்க இந்த கேள்வியில் அடிக்கடி வருது அதே மாதிரி இன்னொன்று சொன்னீங்க என்னன்ற இன்னொன்று கேட்டாங்க என்னன்னு சொன்னாக்கா என்னது சமகனிய படம் இடக்கனிய படம் ஆஹ் அதோட இன்னொன்று நான் சொல்லித்தரணும் சமகனிய படம் இடக்கனிய படமோட பாய்ச்சல் படம் புள்ளி படம் அதுகளும் இருக்குது அதையும் சொல்லித்தாரேன் பாத்துக்கோங்க சமகனிய படம் சொன்ன பிள்ளையர் வளமையா சமமான கோடுகளை இணைச்சு வரையப்பட்ட படத்துக்கு பேர் சமகனிய படம் சமகனிய படம் இடகனிய படம் ரெண்டுமே கற்பொருள் படத்துக்குள்ள உள்ளடங்கும் உதாரணமா நான் இங்கே வரைகிறேன்னு பாத்துக்கோங்க சமகனிய படம் வரைய போறேன் இலங்கையை நான் வரைகிறேன் இலங்கையை வரைஞ்சிருக்கிறேன் இப்ப சரியா இலங்கையில நான் என்ன செய்யறேன் மலைவீழ்ச்சியை பதிய போறேன் அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னாக்கா இலங்கைக்கு இந்த இடத்துக்கு நான் இப்படி டோட் வைக்கிற இடங்களுக்கு எல்லாம் ரெண்டாயிரம் மில்லிமீட்டர் வர காட்டி மழை கிடைக்குதுண்டா சரியா நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா இப்படி இந்த டொட்ட வச்சு திருப்பி இந்த டொட்டு எல்லாத்தையும் இணைச்சிட்டு சமமான அளவு மழை கிடைக்கிற இடங்கள் எல்லாத்தையும் இணைச்சிட்டு தான் இந்த கூட வரைஞ்சிக்கிறேன் இப்ப இதுக்கு நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னாக்கா டார்க் ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் கொடுக்குறேன் இப்ப எனக்கு தெரியும் என்னன்டா இன்னைக்கு நாங்க பாக்ஸ் போட்டு காட்டுவோம் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மழை வீழ்ச்சிட்டு எழுதுவோம் இல்லையா சரியா ப்ளூ கலர் ஃபுல்லா கொடுத்தாச்சு திருப்பி நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னாக்கா எழுநூத்தி ஐம்பது மில்லி மீட்டருக்கு குறைஞ்ச இடங்களை நான் இப்படி டவுட் வச்சு அந்த கோடத்தை இப்ப இங்க இணைச்சிக்கிறேன் இப்ப எப்படி எங்களை புத்தளம் அந்த மாதிரியான பாதிக்கும் அம்பா தோட்ட பாதிக்கும் மழை வச்சு நல்ல குறவு தானே அப்ப அது உதாரணம் நீங்க சும்மா சொல்றேன் நான் சரி எந்த எழுநூத்தி ஐம்பது விட குறவோ தெரியும் நான் சும்மா ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் சரி இப்ப நான் இதுக்கு வந்து ரெட் கலர் கொடுக்குறேன் வச்சுக்கொள்ளுமே ஓகே ரெட் கலர் அப்ப நான் இன்னைக்கு பாக்ஸ போட்டு ரெட் கலர் கொடுத்து எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு குறவுன்னு சொல்லி எழுதுறேன் சரியா அடுத்தது நான் திருப்பி ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மில்லி மீட்டருக்கு குறைவான மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கிற இடம் எல்லாம் மார்க் பண்றேன் சரியா அது எல்லாத்தையும் திருப்பி ஒரு கோட்டால இணைக்கிறேன் அது
ஒவ்வொரு கலர் கொடுத்து இப்படி காட்டுவோம் சமமான இடங்களை நெச்சு சரியா அப்படி காட்டுற நேரத்துல அந்த படத்துக்கு பேர் புள்ளையர் சமகனிய படம் சரியா நினைவுச்சுக்கோங்க சமகனிய படம் கிரேட் தேர்ட்டீன் புக்ல ஆஹ் என்னது பின்னுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு வரைகிறதுக்கு வாரது மிச்சம் குறவு அதனால அத வந்து இந்த நிறைய ஸ்கூல்ல செய்யறது இல்ல ஆனா இது இந்த படம் செஞ்சு படுறே குறவு யூனிவர்சிட்டில என்ன மிச்சமே அது செஞ்சு படுறே ஆனா இது என்னான்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா அப்ப சமமான இடங்களை இணைச்சு வரைஞ்சு அதுல ஒரு கலரை கொடுத்து காட்டுவாங்க இது கருப்பொருள் படம் ஏது நான் கருப்பொருள் படம்னு சொல்லி திருப்பி திருப்பி சொல்றேன்னு சொன்னா பாஸ் பேப்பர்ல ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு பின்வரும் விடை தொகுதிகளுள் சரியா கருப்பொருள் படத்துக்குள் உள்ளடக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு அதுக்கு சரியான விடை எது சரி வந்துச்சுடா சமகனிய படமும் இடக்கனிய படமும் அப்படிதான் சரி வந்துச்சு சரியா அப்ப இது வந்து சமகனிய படம் சமமான அளவுள்ள இடங்களை இணைச்சு வரைஞ்சிக்கிறான் ஓகே இப்ப நான் போறேன் என்னன்னு சொன்னாக்க இடக்கனிய படம் இடக்கனிய படத்தை கவனிச்சுக்கோங்க ஒருவேளை என்ன செய்வாங்க சொன்னாக்கா செய்வோம் சொன்னா இது நான் ஆஹ் சொல்லி தந்திரும் எனக்கு கொஞ்சம் நினைவில்ல வளமே எனக்கு கிளாஸ் ஃபாலோ பண்ண பிள்ளையாட்டு ஆனா பரவாயில்ல இப்ப நான் சொல்றேன் கவனிச்சுக்கோங்க இலங்கையை நாங்க வரைகிறோம் வரைஞ்சிட்டு பிள்ளையாள் இலங்கையை வந்து நாங்க என்ன செய்யறோம் சொன்னாக்கா மாவட்டங்களா பிரிக்கிறோம் சரியா மாவட்டங்களா பிரிச்சோம் சும்மா வைப்போமே நான் சும்மா பிரிச்சுக்கிறேன் கையால வரையிறதுனால எனக்கு சரியா இதை பிரிச்சு கொள்ளுவோம் இல்லை இப்படி நாங்க பிரிச்சுக்கிறோம்னு வச்சு கொள்வோம் சரியா என்ன செய்யறோம் சொன்னாக்கா இதுல வந்து இப்ப எங்களுக்கு சனத்தொகை அடர்த்தி தெரியும் என்ன செய்யறோம் சொன்னாக்கா ஆஹ் ரெண்டாயிரம் ஆஹ் அடர்த்தி ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சதுர கிலோமீட்டருக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்டதை நாங்க என்ன செய்யறோம் சொன்னா மேரூன் கலரால குடுக்கறோம்னு வச்சு கொள்வோம் ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரம் வர காட்டியும் உள்ளத நாங்க வந்து ரெட்டால குடுக்கறோம்னு வச்சு கொள்வோம் திருப்பி ஆயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு வர காட்டியும் உள்ளதை வேற ஒரு கலர் இப்ப என்ன செய்யறோம் தனத்தொகை அடர்த்தி எங்களுக்கு தெரியும் கொழும்புல வந்து மூவாயிரத்துக்கு மேல எனவே இந்த இடத்துக்கு நாங்க மேரூன் கலரை குடுக்கறோம் சரியா இந்த இடத்துக்கு நாங்க இப்ப என்ன ரெட்ட குடுத்து வச்சிருக்கேன் மெரூன் கலரை குடுக்கறோம் அடுத்தது அதை விட கம்பாக கொஞ்சம் குறவுன்னு சொன்னா வேற கலர் அங்க மேல என்ன கலர் கொடுத்தோமோ அந்த கலர் எல்லாம் நாங்க இப்படி இப்படி குடுக்கறோம் தானே இப்படி குடுத்து நீங்க இந்த மாதிரி படங்கள் பார்த்து மீப்பீங்க எட்லஸ் மீப்பும் என்ன செய்வாங்க சொன்னாக்கா அந்த சனத்தொகை பரம்பல இந்த சனத்தொகை அடர்த்தியை வந்து மிச்சமே என்ன செய்வாங்க சொன்னா சனத்தொகை அடர்த்தியை தான் காட்டுறது இதை வந்து நாங்க என்ன செய்வோம் சொன்னாக்கா அப்படியே ஃபுல்லா குடுத்துருவோம் ஒவ்வொரு கலரா குடுத்து இப்படி வரும் இந்த படத்துக்கு பேர் பிள்ளையர் இடகனிய படம் இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் எவ்வளவு காட்டுறோம் இதுக்கு பேர் இடக்கனிய படம் என்சிக்கு கேள்விகள்ல வரலாம் அதனால நினைவச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு விளங்குற மாதிரி அந்த நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி புள்ளி படம் ரொம்ப இருக்குது என்னன்னு சொன்னாக்கா அது என்சிக்யூல வந்து வார நேரத்துல அது வருது புள்ளி படம் சொன்னாக்கா உதாரணமா எப்படி எடுக்கலாம்டா இப்படி எடுத்துக்கொள்வோம் இப்ப இலங்கையே இருக்குது உலகத்துக்கு எடுக்கோ மேலும் இலங்கை இருக்குது அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னாக்கா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் சனத்தொகைய வந்து புள்ளியில காட்ட போறேன் எதுக்கு டிபினிஷன் அறியுமா எதுக்கு டிபினிஷன் கேக்குறீங்க இது சமக்கணிய படமா அது எல்லாம் இல்ல இப்ப நான் சொல்றேன் சரி நான் எல்லாத்துக்கும் சொல்றேன் கொஞ்சம் வீரீங்க சரி நான் சொல்லிட்டு வரேன் இத விலங்க பத்திட்டு வரேன் சரியா இப்ப பாருங்க இது வந்து இலங்கை படம் பிரிச்சதுன்னு வச்சு கொள்வோமே சரி இட கணிய படம் வரு சரியா இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னாக்கா கொழும்புட சனத்தொகை அடர்த்திய காட்டுறதுக்கு புள்ளி வைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தனையும் சனத்தொகை அடர்த்திய காட்டுறது புள்ளி வைக்கிறேன் இப்ப நான் பெரிய ஊர் புள்ளி வச்சா சரியா நான் பெரிய புள்ளிய புள்ளி வச்சா இது வந்து நான் ஒரு புள்ளியில காட்டேன் ஐம்பதாயிரத்துக்கு மேலாண்டு அப்ப இப்ப மூவாயிரம் பேருன்னு சொன்னாக்கா நான் வந்து ஐம்பதாயிரம் வச்சுக்கொள்ளும் ஒரு புள்ளி வந்து ஐம்பது இவ்வளவு பெரிய புள்ளி ஒன்று ஐம்பதாயிரத்தை குறிக்குது இப்ப நான் என்ன செய்வேன்னு சொன்னா இதுக்கு இப்ப மூவாயிரம் வச்சுக்கொள்ளுமே ஆறு புள்ளி வைப்பேன் இல்லையா சரி ஐம்பதாயிரம் இல்ல ஐநூறு ஐநூறு சரி ஐநூறுன்னு சொன்னாக்கா ஆறு புள்ளி வச்சா ஆறஞ்சு முப்பது சரியா இவ்வளவு பெரிய ஒரு புள்ளி இப்ப இன்னைக்கு மூணு புள்ளி வச்சா ஒரு புள்ளி ஐயாயிரம் சொன்னா எங்களுக்கு தெரியும் பதினஞ்சாயிரம் சதுர கிலோமீட்டருக்கான அடர்த்தி கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் அப்ப இன்னைக்கு பெரிய புள்ளிக்கு நான் எழுதுவேன் ஐ ஐநூறு உண்டு சரியா இப்ப எல்லா இடமும் இவ்வளவு பெருத்து வைக்க தேவையில்லையே அடுத்ததுல கொஞ்சம் சின்ன டோட்டா வைக்கலும் சரியா அதுல ஒரு டோட்ட எழுதுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுல ஒரு டோட் வந்து இருநூறு பேர் வர காட்டியும் உள்ளதுன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் சின்ன டோட் வைக்கிறேன் அது வந்து நூ
சரியா இப்ப இதுல வந்து கொஞ்சம் பெரிய மூணு வச்சா அதுக்கு அர்த்தம் வந்து இருநூறுண்டா அறுநூறு பேர் வாழ்றாங்க சதுர கிலோமீட்டருக்கு சரி அதே மாதிரி முல்லைத்தீவுல எல்லாம் குறவுன்னு சொன்னா சின்ன டோட்ல நான் ரெண்டு வச்சேன்னு சொன்னா நூறுண்டா நூறுண்டு ஒரு புள்ளிய நூறுண்டு எடுத்தா இருநூறு அப்ப புள்ளிகள் ஆள எல்லாத்தையும் என்ன செய்யறோம் டொட்டால தான் காட்டுறோம் அங்க கலர் எல்லாம் பண்ணல கருப்பு கலரே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரே கலரே யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா அந்த டொட்டல் பெருசு சின்னதா யூஸ் பண்ணி மேலும் சரியா அப்ப டொட் வச்சு 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 என்னத்தை காட்டுறோம்னு சொன்னா இங்க உள்ள சனத்தோ இடத்தையோ அதையோ காட்டுறோம் இதுக்கு பேர் புள்ளிப்படம் அதாவது புள்ளிகள் மூலமாக காற்ற படம் புள்ளிப்படம் சரியா இடங்கள்ல உள்ள சனத்தொகை அடர்த்தி அல்லது இடம் சம்பந்தமான முக்கியமான அம்சங்களை கலர் நிறங்கள் பயன்படுத்தி காட்டுறதா இருந்தா அது வந்து இடகணிய படம் இடங்கள்ட உள்ள அந்த தன்மைகளை அல்லது சனத்தொகை அளவுகளை நாங்க வந்து ஒரு நிறங்களை கொடுத்து காட்டுவோமாக இருந்தால் அது வந்து இடகணிய படம் உதாரணம் இலங்கையிட மாவட்ட அடிப்படையிலான சனத்தொகை அடர்த்திய காட்ட படம் சரியா அதே மாதிரி இன்னும் நீக்குது பாய்ச்சல் படம் சொல்லி அதே நான் சொல்லி தந்துறேன் எம்சி கியூ கேள்வியில வந்திருக்குது பாய்ச்சல் படம்ன்றதே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துறேன் பாத்துக்கோங்க ஆஹ் இப்ப இப்படியோ இப்படியோ இலங்கையை உலகத்தை எடுக்கோ மேலும் புள்ளைய நான் ஈசிக்கு வந்து இதை எடுக்கிறேன் இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் கொழும்புல வந்து சனத்தொகை அடர்த்தி கூட சன கொழும்புக்கான இடப்பேர்வு கூடன்னு வச்சுக்கொள்வோம் தெரியும் தானே எங்களுக்கு கிளியரா இடப்பேர்வு கூட அப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னாக்கா ஒவ்வொரு மாவட்டத்துல இருந்தும் கொழும்புக்கு வர ஆட்களை எரோமாக் மூலமா எரோமாக் புள்ளி கோடு இந்த சாரி என்னது அம்புக்குறி மூலமா காட்ட போறேன் சரியா அப்ப இன்னைக்கு தானே எங்களுக்கு கொழும்பிக்குதுன்னு நாங்க நினைச்சு கொள்வோம் இப்ப கொழும்புக்கு வர ஆட்களை நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இதால அப்ப கண்டியில இருந்து நிறைய பேர் வராங்க சொன்னா அந்த அம்புக்குறிய கொஞ்சம் தட்டிப்பமா போடுறீங்க சரியா அதை விட குறைவான ஆட்கள் முல்லைத்தீவுல இருந்து வாரங்களா இருந்தா அதை விட கொஞ்சம் மெல்லிசா என்ன செய்யறது கூட போடுறது அதாவது அம்பு குறிகளோட தடிப்பின் மூலமாக அந்த வார அளவுகளை காட்டுறோம் சரியா அதை விட கொஞ்சம் குறைவுண்டா நல்லாவே குறைவுண்டா ஒரு சின்ன ஒரு லைனால காட்டுறோம் விலங்குதா அப்ப இந்த அம்பு குறியிட தடிப்புகளை வேறுபடுத்தி நாங்க என்ன செய்யறோம் சொன்னாக்கா அந்த ஒரு விஷயத்த காட்டுறோம் அம்பு குறிகள் மூலமாக அம்பு குறிகளோட தடிப்பின் வேறுபாடுகள் மூலமாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் காட்டுற நேரத்துல அதுக்கு பேர் வந்து பாய்ச்சல் படம் அப்படி காட்டிக்கிறாங்க இப்படி படங்கள் வந்திக்குது வந்தப்புறம் அவங்க அதுல கேட்டிக்கிறாங்க அந்த இந்த அப்படின்னா இந்த இந்த இப்படி படங்கள் இப்படி வாரனால இப்படி இதால வந்து எம்சிக்யூ கேள்வியில கேட்டிக்கிறாங்க இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பாய்ச்சல் படம் என்ன புள்ளி படம் என்ன இதெல்லாம் தெரியாதனால என்ன செய்யறாங்க சொன்னாக்கா பிளவு விடுறாங்க தெரிஞ்சா புள்ளிகள் சரியா அடிக்குங்கள் அது வந்து தெரியாம போகுது மிக முக்கியமான விஷயம் எக்ஸாமுக்கு முதல் சும்மா இருக்கும் அதை எடுத்து பிரட்டி பாத்துருப்போங்க ஏதாவது ஒரு கேள்விக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆயிக்கும் சரியா அப்ப அது அதெல்லாம் வந்து இப்ப பாஸ்ட் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த நான் சொன்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணி பட்டிக்குது பாஸ்ட் பேப்பர்ல முத பத்து கேள்வி பிராக்டிக்கல் ஜியோகிரபி அதாவது பட வரைக்கலையோட தொடர்பட்டது ஜிஐஎஸ் ஜிபிஎஸ் ஆர்எஸ்ஸும் அதுக்குள்ள வரும் மத்த பதினஞ்சு கேள்வி பதினொன்றுல இருந்து இருபத்தி அஞ்சு வரை காட்டியமான கேள்வி பௌதிக புவியல் கடைசி பதினஞ்சு ஆஹ் மானிட புவியல் எனவே இந்த மாதிரி டவுட் பண்ண இதை பாக்குற நேரம் எல்லாத்தையும் பாக்க தேவையில்ல முத பதினஞ்சு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஓகே கொஞ்சம் நீங்க அதை செஞ்சு பாருங்க அதை செஞ்சு பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அதுல உள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுல உள்ள பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் நீங்களே தெரிஞ்சு பொறோ அதை வந்து சரி செஞ்சு கொள்ள இயலும் சரி ஓகே நாங்க அடுத்தது போம் தரவு தொடர் ஒன்றின் மைய போக்கினை எடுத்து காட்டும் அளவை மைய அளவீடுகள் மைய நாட்டு அளவீடுகள் என்று மூணிக்குதே விடேன் இதுக்கு சரி இதை சொல்லிட்டு போம் தரவு தொடர் ஒன்றின் மைய போக்கினை எடுத்து காட்டும் அளவு யா அளவை யாது ஒன்பதாவதுக்கு விட எஸ் மேற்காலனை கீழ்காலனை வராது இடை எஸ் தரவுத்தன மைய போக்கினை எடுத்து காட்டுவது இடை தானே மைய போக்குகள் மைய நாட்டு அளவீடுகள் மூண்டிகிறே அது பெரிய கேள்வியிலையும் கேட்டிருந்தாங்க மைய நாட்டு அளவீடுகள் யாவேன்னு சொல்லி எம்சி கியூலையும் வரையிலும் பெரிய கேள்வி பார்ட் ஒன்ல பார்ட் டூ பகுதி வருது பார்ட் ஒன்ல எம்சி கியூ நாற்பதுக்கு போறோம் அதுக்கு போறோம் வர பின்னுக்கு வர கேள்விய அதுலயும் வருது மைய நாட்டு அளவீடுகள் இதுக்கு விட வந்து ஒன்பதாவதுக்கு விட வந்து மூணாவது விட தான் சரி இடை மைய போக்கினே எடுத்து இடை இடையாம் ஆஹ் அடுத்தது என்னது எனக்கு சுருக்க வருது இல்லையா உம் இடை ஆஹ் இடையாம் ஆஹ் இன்னொரு ஆகாரம் ஆகாரம் இடை இடையம் விலங்கல ராஜா 
என்ன சொன்னீங்க என்னையோடு பேசினீங்களோ யாரோடு பேசினீங்களோ தெரியா யாரோ என்ன சொன்னீங்க அப்துல் ரஹ்மான் ஆஹாரம் இதை இதயம் நீங்க பேசுறது எனக்கு அந்த இழுத்து வருது எனக்கு கவரேஜ் இல்லையா உங்களுக்கு கவரேஜ் இல்லையா எனக்கு தெரியாது சரியா அதனால எனக்கு விலங்கல ஆஹாரம் சரி ஆஹாரம் இடை இடையம் சரியா அப்ப உம் சரி இடை ஆஹாரம் இடை இடை விலக ஆஹாரம் இடையம் இடை அது மூன்று கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆகாரம் சொன்னாக்க ஒரு தரவு தொகுதியில கூட தயணம் வாரது வந்து ஆகாரம் அதுல நிறைய விஷயம் இருக்குது நீங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளத்தான் வேணும் ஆகாரம் நேரத்துல இப்ப உதாரணமா தரம் பதிமூன்று மாணவர்கள் ஐந்தாம் தவணை பரீட்சையில் இல்லையா இல்லாட்டி இரண்டாம் தவணைன்னு போடியலும் பரீட்சையில் புவியல் பாடத்தில் பெற்ற புள்ளிகள் வருமாறு அப்படி தந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க சொன்னா இப்ப எப்படி தாராங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் சொல்றதா ஆஹ் முப்பத்தஞ்சு நாற்பது ஓடர் இல்லாம தருவாங்க சரியா திருப்பி முப்பத்தஞ்சு நாப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது சரியா அறுபது ஐம்பது 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 அப்படி வருது அப்ப இப்ப பார்த்தோம் சொன்னாக்க அதுல ஐம்பது தனி நான் நிறைய தயணம் சொன்னேன் அந்த நிறைய தயணம் வாரது தான் ஆகாரம் சரியா நிறைய தயணம் வார எண்களை தான் நாங்க ஆகாரம் சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா அப்ப ஆகாரம் நேரத்துல இப்ப சில நேரங்கள்ல நாங்க என்ன செய்வோம் சொன்னா வகுப்பாயிடே இருப்போம் என்னத்துக்கு இலை வரையம் எல்லாம் வரையறதுக்கு அப்ப இப்ப உதாரணமா அவங்களோட புள்ளிகள் எல்லாத்தையும் நான் இலை வரையத்துல காட்ட மாதிரி என்ன செய்யறேன்னு சொன்னாக்கா நாங்க வந்து அந்த அட்டவணை பண்ணுவோம் தானே வகுப்பாயிடே மீதி ரெண்டு போட்டு அந்த நேரத்துல இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் சைபர்ல இருந்து இருபது புள்ளி வர காட்டியும் எத்தனை பேர் இருபதுல இருந்து நாற்பது புள்ளி வர காட்டி எத்தனை பேர் நாற்பதுல இருந்து அறுபது புள்ளி வர காட்டி எத்தனை பேர்னு சொல்லி நான் என்ன செய்வேன்னு சொன்னா அத இது பண்ணுவோம் இல்லையா இதை இப்படி போட்டு எங்களுக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு இதுல இது பண்ணிடும் சரியா அப்ப இன்னைக்கு நாங்க வகுப்பாயிடே போடுறோம் அடுத்ததுல வந்து மீதி ரன் போடுறோம் அப்ப நான் சொல்றேன் சைபர்ல இருந்து இருபது இருபதுல இருந்து நாற்பது அப்படி போட்ட நேரத்துல சைபர்ல இருந்து இருபதுக்கு நான் போடுறேன் ரெண்டு ஆஹ் இருபதுல இருந்து நாற்பதுக்கு மூன்று நாப்பதுல இருந்து அறுபதுக்கு ஒரு ஆறு சரியா அறுபதுல இருந்து எண்பதுக்கு ரெண்டு சரியா ரெண்டு எண்பதுல இருந்து நூறுக்கு ஒன்று போட்டா இதுல வந்து ஆகார வகுப்பாயிடை பார்க்கணும் சரியா ஆகார வகுப்பாயிடை அப்ப இப்ப நான் இங்க சொன்னேன் தனி சைபர்ல இருந்து இருபது இருபதுல இருந்து நான் அப்படி இல்ல ஆறு வந்த வகுப்பாயிடை தனி கூட இருக்குது மீதி ரெண்டுல கூட வந்த வகுப்பாயிடை வந்து ஆகார வகுப்பாயிடை சரியா அப்ப நாப்பதுல இருந்து அறுபது தான் கூட இல்லையா நாப்பதுல இருந்து அறுபதுக்கு தானே மீதி ரன் வந்து ஆறு வந்துச்சு அப்ப அதுக்கு நாங்க சொல்றது நாப்பதுல இருந்து அறுபது வர காடி வந்த மீதி ரன் வகுப்பு கூடனால அதுல ஆகார வகுப்பாயிடைன்னு கேட்டாங்க சொன்னா அந்த நேரத்துல அது வந்து நாப்பதுல இருந்து அறுபது வரும் சரி அதே நேரம் உங்களுக்கு ஒரு தரவு தரப்பட்டிக்குது உதாரணமா நாங்க கிரேட் தேர்ட்டீன் புள்ளிகளையே எடுத்துக்கொள்வேன் கிரேட் தேர்ட்டீன் மாணவர்கள் இந்த இப்ப தவணையில பரீட்சையில் பெற்ற புள்ளிகள் தந்திருக்கிறாங்க இப்ப என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னா நான் ஐம்பது தனி கூட வருதுன்னு சொன்னேன் ஐந்து தனா ஐம்பது வந்திருக்குது ஆனா அதே மாதிரி ஆஹ் எத்தனை அறுபத்தி எட்டும் அஞ்சு தனா வந்திருக்குதுன்னு வச்சுக்கொள்வோம் சரியா அப்ப உங்களுக்கு தரப்பட்ட அந்த புள்ளிகளுக்குள்ள ரெண்டு புள்ளி நிறைய தனா வந்திருந்தா அது வந்து ஈராகாரம் ரெண்டையும் சொல்லி காட்டணும் ஈராகாரம் ஒரு ஆகாரம் வந்தா ஓர் ஆகாரம் ரெண்டு ஆகாரம் வந்தா ஈர் ஆகாரம் அத்த சொல்றேன் சரியா அத்த சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அப்ப ஒரு ஆகாரம் அதாவது இப்ப தரப்பட்ட புள்ளில ஒரே எண் வந்து அஞ்சு தயணம் வந்திருக்குது இன்னொரு எண்ணம் அஞ்சு தயணம் வந்திருக்குது கூட வாரை தானே பாக்குறோம் கூட வாரது பாக்குற நேரத்துல இப்ப ரெண்டு எண்கள் அஞ்சு தயணம் இல்லாட்டி ஆறு தயணம் வந்திருக்குது கூட தயணம் வந்திருக்குது சரியா அப்ப இப்ப என்ன யோசிக்கிறது ஒரு தயன ஒரு ஆகாரம் தனக்கு தெரியும் அப்படித்தானே படிச்சுக்கிறோம் அப்படித்தான் நினைக்கிறோம் ஆனா இப்ப நான் சொல்ல 
என்ன விடப்படி ஐம்பது ஐந்து தேனம் வந்திருக்குது அறுபத்தி எட்டும் ஐந்து தேனம் வந்திருக்குது எனவே அங்க வந்து ரெண்டு ஆஹ் ஆகாரம் வரும் ஐம்பதும் அறுபத்தி எட்டும் எனவே அதுக்கு வந்து ஈர் ஆகாரம் அதை விட கூட எண்கள் ஒரே அளவு வந்து ஒரே த ஒரே எண்ணிக்கையில வந்துச்சுன்னு சொன்னா அது வந்து பல்லாகாரம் உதாரணமா உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க ஆஹ் இப்ப அஞ்சு பிள்ளையால் ஐம்பது எடுத்துக்கிறாங்க இன்னும் அஞ்சு பிள்ளையால் அறுபத்தி எட்டு எடுத்துக்கிறாங்க இன்னும் அஞ்சு பிள்ளையால் எழுவத்தி ரெண்டு எடுத்துக்கிறாங்க சரியா மத்த மார்க்ஸ் எல்லாம் ஒரு தேனா ரெண்டு தேன் தான் வந்திருக்குது பிரச்சனை இல்லை இப்போ அஞ்சு ஐந்து 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 சொல்லி அஞ்சு அஞ்சு பேர் மூணு மார்க்ஸ் ஒரே மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்களே இல்லையா அப்ப அங்கன வந்து அந்த ஐம்பது அறுபத்தி எட்டு எழுவத்தி ரெண்டு மூன்றுமே என்னன்னு வரும் சொன்னாக்கா ஆகார வரும் அதுக்கு பேர் பல்லாகாரம் சரியா ஓர் ஆகாரம் ஈராகாரம் பல்லாகாரம் மிக முக்கியமான விஷயம் கட்டாயமா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அஹ் எனது மைய நாட்டு அளவீடுகள் கேட்டு டிரெக்டா கேள்வி வந்திருக்குது அது ஆகாரம் இடை இடையம் அதையும் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இடையம் சொன்னா இடைன்னு சொன்னா சராசரி அது அவங்களுக்கு தெரியும் தானே பத்து பாடம் இருந்தா பத்து பாடத்தையும் கூட்டிட்டு நாங்க என்ன செய்வோம் பத்தால பிரிப்போம் எத்தனை தரவு எத்தனை பாடம் வைக்குதோ அதால பிரிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இப்ப வந்து பதினஞ்சு புள்ளிகளிட புள்ளிகள் தரப்பட்டிருக்குது இடைய காண சொல்லிக்கிறாங்க பதினஞ்சு புள்ளிகளிட மார்க்ஸையும் கூட்டி தரப்பட்டில புள்ளிகள் எண்ணிக்கை பதினஞ்சு நாள் பதினஞ்சால பிரிச்சு வார விட இடை அதாவது சராசரி சராசரின்றதை யூஸ் பண்றது நாங்க குறவு இடையிட்டு தான் கேட்பாங்க சில நேரம் நீங்க வந்து சரியாம சரியாம செய்யாம வரையிலும் இடையிட்ட வேர்ட் மறந்துச்சுட்டா சரி அப்ப இடைந்தது சராசரி தரப்பட்டுள்ள என்ன எல்லாத்தையும் கூட்டி அதை வந்து நீங்க பிரிச்சு எத்தனை ஆள் அதுல தந்த அந்த புள்ளிகள் எண்ணிக்கை இல்லாட்டி தரப்பட்டுல எண்கள் தரப்பட்டுல எண்கள் வந்து இப்ப சொல்லுவோமே பத்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினாலு அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க அந்த எண்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தா பத்து பேர் தான் புள்ளி தரப்பட்டிருக்குதுண்டா அந்த எண்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டி பத்தால பிரிக்கும் சரியா அது கட்டாயம் நினைவச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இடையம் வந்து இப்ப உதாரணமா சொல்லுவோமே இதையும் காண்றது எப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்ப உங்களுக்கு தரப்பட்டிக்குது அப்படின்னா ஒரு புள்ளி தரப்பட்டிக்குது இருபது சரியா நாப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஆஹ் அறுபத்தஞ்சு முப்பத்தி ரெண்டு சரியா முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது நாப்பத்தி ஒன்று இப்படி கொஞ்சம் புள்ளி தந்திருக்கிறாங்க சரியா நீங்க என்ன செய்வீங்க சொன்னா இதுல இடைய இடையத்தை கணிக்கண்டா நீங்க முதலாவது இது எல்லாத்தையும் ஏறுவரிசை படுத்துங்க மறந்து நீங்க ஏறுவரிசை படுத்தாம இருந்து நீங்க என்ன விதப்பிள்ளை ஆயிடும் சரியா இறங்கு வரிசை பத்தினாலும் பரவாயில்ல ஆனா மிச்சமே நாங்க ஏறுவரிசை தான் படுத்துறது படுத்திட்டு சரிய நடுவுல வருமே என் அந்த எந்த இதயம் நடுவுல உள்ளது இப்ப ரெண்டு நாலு ஆறு ஏழு நம்பர் தந்திருக்கிறேன் இத ஓர்டர் பண்ணினா முதலாவது இருபது வரும் அப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நாப்பத்தொண்டு அதுக்கப்புறம் ஐம்பது இல்ல இல்ல இருபது முப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தொண்டு நாப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது ஐம்பத்தி மூணு அறுபத்தஞ்சு தான் ஓர்டர் பண்ணும் சரியா அப்ப இதுல நாலாவது வார எண் தான் என்னதுன்னு சொன்னா இடையம் நாப்பத்தி ரெண்டு தான் இடையமா வரும் இருபது முப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தொண்டு நாப்பத்தி ரெண்டுன்னு தானே எழுதினோம் அப்ப நாப்பத்தி ரெண்டு தான் விடையா வரும் சரியா அது வந்து இடையம் நீங்க ஓடர எழுதினோன்னா தான் இடையத்தை கண்டுபிடிக்கணும் இல்லாட்டி பிள்ளையா சரி அப்படின்னா எட்டு நம்பர் வந்துருச்சுண்டா நாப்பத்தொண்டு ஐம்பது இன்னொரு நம்பரை போடுவோமே ஐம்பத்தி நாலுன்னு போட்டுக்கொள்வோம் இப்ப ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு நம்பர் இருக்குது இப்ப இடையத்தை எப்படி காண்ற நடுவுல வந்துச்சு முத ஓகே லேஸ் ஆயிடுச்சு வேலை முடிஞ்சு இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் ஓர்டர் பண்ணணும் இப்ப இதுல வந்து எட்டு நம்பர் வந்தாலும் பரவாயில்ல எத்தனை நம்பர் வந்தாலும் எங்களுக்கு பரவாயில்ல நீங்க மெத்தட தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபது முப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தொண்டு நாப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பது ஐம்பத்தி மூணு இருபது சாரி ஐம்பத்தி மூணு அறுபத்தி அஞ்சு ஆஹ் இல்ல ஐம்பத்தி மூணு பிறகு ஐம்பத்தி நாலு அப்புறம் அறுபத்தஞ்சுட்டு ஓர்டர் பண்ணிடுவீங்க தானே ஓர்டர் பண்ணினோன்ன சரிய நடுவுல வார ரெண்டு எண்களும் நாலாவது எண்ணும் அஞ்சாவது எண்ணும் வருவீங்க சரிய நடுவுல வார ரெண்டு எண்களும் ஆஹ் நடு என்ன வரும் அந்த ரெண்டு எண்ணையும் கூட்டி ரெண்டால பிரிங்க டைம் சரியான ஸ்பீட போயிட்டு இருக்குது சரியா அதனால ஆஹ் இது விளங்கிச்சோ என்னமோ தெரியும் அந்த பரவாயில்ல நான் திருப்பி சொல்லிட்டு போறேன்னு கவனிச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு எண் தரப்படுது எண் தரவு தரப்படுது எண் ஆஹ் அதாவது புள்ளிகளாயிக்கேலும் எதிரிக்கேலும் தரப்படுது இதுல இருந்து நீங்க என்ன செய்யறீங்கன்னு சொன்னாக்கா இடையத்தை காண சொன்னா நீங்க முதலாவது இதை ஏறுவரிசைப்படுத்துங்க 
ஏர்வரத்தை படுத்தாம நீங்க எழுதுனீங்கன்னு சொன்னா விடப்பில ஏர்வரத்தை படுத்திட்டு ஒற்றை எண்ல இருந்தா எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல நடுவுல உள்ள எண் தான் இடையாம் சொல்லி அப்படியே எடுத்து போற்றிடும் ரெட்டை எண்ணா இருந்தா நடுவுல ரெண்டு எண் வருது இப்ப பிரச்சனையே ஆயிடும் அப்ப என்ன செய்யறீங்க ரெண்டு எண்ணையும் கூட்டி ரெண்டு அளப்பிடுங்க இந்த மாதிரி கேள்வியா மிச்சமே ஆஹ் அந்த இந்த பார்ட் ஒன்லையும் வரையிலும் பின்னுக்கும் அவங்களுக்கு இது அது வந்து தேவைப்படுது சரியா என்னால அத இந்த மாதிரியான விஷயங்களை பாத்துக்கோங்க சரியா நான் நிறைய விஷயம் சொல்லி தந்தேன் இந்த பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணையில அப்படியான நிறைய விஷயங்கள் வாரது சொல்லி தந்தேன் அதை நீங்க நினை வச்சுக்கொள்ளணும் சரியா அடுத்தது ஓகியு வலை மூலம் நாங்கள் அனாம் அறிந்து கொள்வது ஓகியு வலைக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது யாருக்கு தெரியுமா ஓகியு வலைக்கு சதவீத திரள் மீதிரன் வலையை என்ன வச்சுக்கோங்க சதவீத திரள் மீதிரன் வலையை சதவீதம் பார்க்கணும் உண்மையா ஓகியுன்றது வந்து இங்கிலீஷ் வேர்ட் சதவீத திரள் மீதிரன் இல்லாட்டி பிரகட்ல ஓகியுண்டு தரையிலும் சில வேலை ஓகியுண்டு சும்மா தரையுமேலும் அதனால நினை வச்சுக்கோங்க சரியா பத்தாவதுக்கு விட எது பத்தாவதுக்கு எந்த விட நான் முதல் சொல்லிட்டேன் இல்லையா சதவீதத்தை காண்பதுன்னு வருதுண்டு அவள் இப்ப விளங்காத ஆட்களுக்கும் விளங்கிக்கணும் சரி அப்ப விட எனக்கு சரியா தான் வருது நாலாவது விட சதவீதம் பார்க்கணும் பிள்ளைகள் அந்த மீதி ரெண்டுக்கு நாங்க சதவீதம் பார்ப்போம் ஓகியு வலையில நாங்க வந்து சதவீதம் பார்ப்போம் சரியா சதவீதம் பார்த்து தான் அதை வந்து வரைகிறது மீதி ரன் காண்ட மாதிரியே மீதி ரன காணுவோம் அதுக்கு பிறகு திரள் மீதி ரன் காணுவோம் பிறகு திரள் மீதி ரனுக்கு நாங்க சதவீதம் பார்ப்போம் பதினாறு மார்க்ஸ் தரப்பட்டிக்கு எப்பவுமே பதினாறுல ஒண்டு இல்ல பதினாறுல ஒண்டு ஆகவே நூறுக்கு பார்க்கணும் நூறுக்கு தானே பாக்குறது சதவீதம் பாக்குற நிறைய பின்வரும் விதைகள் எது படை மண்டலத்தின் அல்ல அண்ணளவான எல்லைகளை சரியாக தருகின்றது பதினொன்றாவதுக்கு விட போடுங்க பதினொன்றாவதுக்கு விட ரெண்டு வந்திக்குது மூணு வந்திக்குது சரி விடைய பாப்போமே பதினொன்றுக்கு விட ஆஹ் ரெண்டு சரி பாப்போம் ஆஹ் பதினெட்டுல இருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் பத்துல இருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் பதினாலுல இருந்து ஐம்பது பதினாறுல இருந்து எண்பது பத்துல இருந்து நாற்பது பத்துல இருந்து அறுபது வரையில அது ஏன்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் மாறன் மண்டலத்துல எல்லை வந்து எட்டுல இருந்து பதினாறு வர காடி போகுது கிட்டத்தட்ட பதினாறு வர காடி போகுது கொஞ்சம் கீழே இறங்கையும் மேலும் சரியா அதோட நாங்க எங்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் நிலத்துல இருந்து ஆஹ் வளிமண்டலத்துல மேலெல்லை காணப்படுது ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துலன்னு சொல்லி இது உங்களுக்கு கைட்ல அப்படியே இருக்குது மூணாவது விடத்தான் சரி மூணாவது விடத்தான் சரி பதினாலுல இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் சிலர் அப்ப ரெண்டாவது போட்டார்கள் சிலர் வந்து மிஸ் ஆகி தவறி போட்டேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப மூணாவது விடத்தான் சரி பதினாலுல இருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் அது உங்களுக்கு தெரியும் தானே ஐம்பது கிலோமீட்டர்ன்னு சொல்லி அதனால அது வந்து இதாகும் ஆஹ் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் அடுத்தது மாறன் மண்டலம் படை மண்டலம் இடி மண்டலம் வெப்ப மண்டலம் காணப்படுது நான் சொல்றத கவனிச்சுக்கோங்க சரியா மாறன் மண்டலம் முதலாவது அப்புறம் படை மண்டலம் இடி மண்டலம் வெப்ப மண்டலம் மாறன் மண்டலத்திலையும் இடை மண்டலத்திலையும் மேல மேல போக போக வெப்பம் வந்து குறைஞ்சிட்டு போகுது இதை வந்து நாங்க சொல்றது வெப்ப நழுவு வீதம் சொல்லி டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் பேப்பர்ல வெப்ப நழுவு வீதம் எனப்படுவதுன்னு சொல்லி அப்படியே கேள்வி வந்துச்சு வெப்ப நழுவு வீதம் சொன்னா என்னன்றது கேள்வியில அப்படியே வந்துச்சு சரியா குத்தாக மேல போற நேரம் வெப்பம் குறையிறதுக்கு பேர் வந்து வெப்ப நழுவு வீதம் அது வந்து எங்களுக்கு தெரியும் தானே ஆயிரம் மீட்டருக்கு ஆறு தசம் நாலு பாய் செல்சியஸ் நூறு மீட்டர் நிறுத்தம் சொன்னா சைப்ப தசம் ஆறு நாலு பாய் செல்சியஸ் தலைவீழ் சடைஞ்சிட்டு போகுது இதுதான் நழுவு வீதம் டிரெக்டா கேள்வி வந்துச்சு அப்ப வெப்பம் மேல போக போக குறைவடைஞ்சிட்டு போற ரெண்டு படையும் மாறன் மண்டலமும் இடை மண்டலமும் வெப்பம் மேல போக போக கூடிட்டு போற படை ரெண்டும் படை மண்டலமும் வெப்ப மண்டலமும் நினைவுச்சுக்கோங்க வரலாம் இந்த மாதிரி கேள்விகள் 
சரியா முதலாவது படியில கூடுது ரெண்டாவது படியில குறையுது மேல போக போக திருப்பி இன்னொருக்கா மூணாவது படியில கூடு குறையுது மத்த படியில கூடுது குறையுது கூடுது குறையுது கூடுது அப்படின்னு நினைச்சு கொள்ளணும் சரியா அந்த மாதிரி வரலாம் வளிமண்டலத்துல வெப்பம் மிக அதிகம் குறைஞ்ச படை வந்து இடி மண்டலம் அதுல வெப்பம் வந்து சய தொண்ணூறு பாய் செல்சியஸ் வர காட்டி காணப்படுது சய தொண்ணூறு சரியா அதே நேரத்துல அங்க வந்து இடை மண்டலத்துல வந்து வேகமான காற்றுக்களும் வீசி நிக்குது இந்த காற்றுக்கள் வந்து மணித்தியாலத்துக்கு மூவாயிரம் கிலோமீட்டர் வரையான வேகத்துல வீசுதான் கேள்வி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி அங்கிட்டு வரலாம் அதுக்குதான் நான் சில விஷயங்கள் சொன்னேன் அடுத்தது வளிமண்டல செயற்பாடுகள் எல்லாம் நடக்கிற படை மாறன் மண்டலம் அதுக்கு மேல அங்க ஒண்ணும் இல்ல கீழே பாதியில தான் அந்த மலை உருவாகிறது மூங்கினாளுட உருவாக்கம் வலிமாசடைறதுன்றதும் அங்கதான் இருக்குது சரியா வலிமாசடை இந்த விஷயம் எல்லாமே நடக்கிறது மாறன் மண்டலத்துல இன்னும் மாறன் மண்டலம் மிக முக்கியமானது தொண்ணூத்தாறு விதமான வாய்க்கல் காணப்படுது மாறன் மண்டலத்துல தான் சரியா அதனால அதனால கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க இந்த கேள்வி இதே கேள்வி அந்த மாதிரி நான் சொல்ற மாதிரி மாறி வரையும் மேலும் அடுத்தது பாறைகள் வகைகள் தீப்பாறை அடேட்பாறை உருமாறிய பாறைன்னு தாராங்கத்தானே இதுல வந்து கட்டாயமா நீங்க ஒரு வேலை என்ன செய்யணும்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் அடேட்பாறைக்கு உதாரணம் ரெண்டு மூணு தீப்பாறைக்கு உதாரணம் ரெண்டு மூணு கட்டாயமா பாடமாக்குங்க வீண் போகவே போகாது எந்த வருஷமும் பேப்பர்ல ஒரு கேள்வியோ ரெண்டு கேள்வியோ அதோட வந்தே இருக்கு பெரிய கேள்விகள் கேட்டாலும் உதாரணம் கொடுத்து எழுதுறதுக்கு அது தேவைப்படலாம் எனவே நீங்க அதை செய்யுங்க சரி அப்ப பதிய பன்னெண்டாவதுக்கு விட போட்டிருந்தாங்க பன்னெண்டாவதுக்கு விட ஓ முதலாவது விட கருங்கல் தயோராய்ட் பெல்சாய்ட் ஒச்சிடிய பாறை எரிமலை குழம்பு பாறை ரெண்டு நாலு ஆறு விட ரெண்டு நாலு அஞ்சு விட தந்திருக்கிறாங்க ஒரு விடைக்குள் அடுத்தது ஒரே கேள்வி வருது என்னன்னு சொன்னாக்கா ஆஹ் இப்ப உருமாறிய பாறையில அதுல ஒரு ஏதாவது ஒரு பாறையை தந்து அட மூலப்பாறை எது அடிக்கடி அந்த கேள்விகள் வருது அப்ப உங்களோட கைட்ல தந்திக்கிற அந்த ரெண்டு மூணு கட்டாயமா பாத்துக்கோங்க கைடு இல்லாடி பரவாயில்ல எங்களுக்கு நோட்ஸ் தந்திப்பாங்க ஸ்கூல்ல உங்களோட டீச்சர்ஸ் தந்திப்பாங்க தானே அப்படி இல்லாட்டி பிரிண்ட் எடுக்க சொல்லிப்பாங்க அதனால அந்த விதைகள் வந்து வந்திக்குது சரியா அடுத்தது பாருங்க பதிமூணாவது புவித்தாடுகளின் அசைவு புவினடுக்கம் சுனாமி எரிமலை செயற்பாடு போன்றவற்றுக்கு காரணமா அமையும் அகாவிசை தொழிற்பாடு பதினொன்றாவதுக்கு விட கிளர்மின் விசை மேற்காவு ஓட்ட விசை புவித்தாடுகளின் அசைவு புவினடுக்கம் சுனாமி ஓத்தான் வருமே எரிமலை செயற்பாடு இதெல்லாம் வந்து ஆஹ் உள்ளுக்கு நடக்கிற அந்த மேற்காவ ஓட்ட செயன்முறை அல்லது அந்த கிளர் மின் வீச்சு அதனால தான் நடக்குது இதை இப்படி பார்ப்போம் அந்த கிளர் மின் வீச்சுன்றதுக்கு மேற்காவ ஓட்டங்கள் உள்ளுக்கு ஓடிட்டே தங்கிக்கிது கிளர் மின் வீச்சுன்னு சொன்னா நான் என்னன்னு சொல்லி தானே கவனிச்சுக்கோங்க புவிய இப்படி நாங்க எடுத்தோம் சொன்னா புவிய வந்து எடுத்தோம் சொன்னா புவியில வந்து இது வந்து மையம் நினைச்சு கொள்வோம் புவியில மையம் சரியா இந்த கோலவாகம் சொல்லும் உட்கோலவாகம் வெளிக்கோலவாகம் அல்லது உள் மையம் வெளி மையம் எது சொன்னாலும் எல்லாம் சரிதான் அகனி உள் அகனி வெளி அகனி எல்லாம் ஒன்றே தான் சில வேலை அதுவும் தெரியாம இதாக அதே எழுதி வச்சுக்கோங்க கோலவாகம் மையம் அகனி எல்லாமே ஒன்றுதான் இங்க வந்து பிள்ளைகள் நாங்க படிச்சிருக்கிறோம் இங்க பாருங்க உள் மையம் வந்து உட்கோலவாகம் வந்து வெளி கோலவாகத்தை விட வெப்பம் கூட உட்கோலவாகம் வெப்பம் கூட இந்த உட்கோலவாகத்துல என்ன நடக்குமா அந்த உட்கோலவாகத்துல வெப்பம் கூடனால என்ன நடக்கும் சொன்னா அந்த இதுகள் என்னது அங்க உள்ள பொருட்கள் எல்லாம் உருகி நல்லாவே உருகி பாரமற்றதா மாறிடுமா சரியா இப்ப பாரமட்டதா மாறிடுச்சு தானே இப்ப இவர் என்ன செய்வாருந்தா அப்படியே மேல வருவார் எங்க வராரு எதுக்கு வெளிக்கோலவாதத்துக்கு வர்றது வந்தா வெளிக்கோலவாகம் அந்த உட்கோலவாகத்தை விட வெப்பம் குறவு தானே சரியான வெப்பம் தான் ஆனா உட்கோலவாகத்தை விட வெளிக்கோலவாகம் வெப்பம் குறவு அங்க சொல்லுவாங்க என்னன்னா அதுக்குள்ள எந்த ஒரு பொருளும் உருகாமைக்காதான் அவ்வளோ வெப்பம் ஆறாயிரம் பாய் செல்சியஸ் வரக்கான வெப்பம் அப்படித்தானே சொல்லிக்கிறோம் 
இப்ப என்ன செய்து உட்கொழுமகத்தில் உள்ள அந்த இதுல நல்லா உருகின பொருட்கள் பாரமற்றதாகி மேல் அப்படியே வரும் இந்த தட்ட வெளிக்கொழுவாது வந்தா இங்க வந்து வெப்பம் குறவு தானே இவர் கொஞ்சம் கட்டி ஆகிடுவார் வெளியே வந்தார் சரியா இப்ப பாரம் கூடி இருந்தனே கட்டி ஆகினா அவ்வளோ இல்ல அத உள்ளுக்குள்ளத விட கட்டி ஆகினே ஆச்சு இப்ப என்ன செய்து வெளியே வந்தோன்னா பாரம் கூடினோன்னா திருப்பி வரு இப்படியே அர்த்தர் அவனால என்ன செய்யுன்னு சொன்னாக்கா சரியா அப்படியே பணிய போறதா சரியா இப்படி வாரது கீரி படுத்துடி சரியா இப்ப என்ன நடக்கும் சொன்னாக்கா இது வந்து இங்க இருந்து என்ன நடக்குது இது இப்ப இது உட்கோளவகம் உட்கோளவகத்துல இருந்து என்ன செய்யுது சொன்னாக்கா வெளியே வருது வெளியே வந்து இங்கால இப்படி மேல வந்து திருப்பி பாரமற்றதாக இப்படி போயிட்டு திருப்பி கீழே போயிட்டு இன்னொருக்கு உட்கொழுவாத்துக்குமே போகும் சுத்தி 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 இது என்ன செய்யுது சொன்னாக்க போயிட்டுட்டே இருக்கும் சரியா அப்ப இது வந்து வளமையா இந்த மாதிரியான விசைகள் ஆஹ் அந்த இந்த மாதிரியான ஓட்டங்கள் அங்க நிகழ்ந்துட்டே நிக்கும் புறவு என்ன செய்யும் சொன்னா அங்க வந்து அம் அமுக்க விசைகள் அமுக்கம் வந்து அதிகரிக்கிற நேரத்துல அது அப்படியே என்ன செய்யும் சொன்னாக்க மேலைக்கு தாக்குமா புவியோட்டம் அந்த நேரம் இந்த எரிமலைகள் எல்லாமே வரையிலும் ஆஹ் மேல விசை தாக்குற நேரம் வெளியே வராட்டியும் புவி நடுக்கம் எல்லாம் வரையிலும் நல்லா வெடிச்சு வெளியே வந்தாக்கா அது வந்து ஆஹ் எரிமலையா வரையிலும் எப்படியும் வரையிலும் இது புவிக்குள்ள பொதுவா நடந்து நிக்கிற செயற்பாடு நாங்க தண்ணியை கொதிக்க வைக்கிறோமே கொதிக்க வைக்கிற நேரம் முட்டை வந்து வந்து முட்டை மேல வரும் அப்புறம் திருப்பி பனிய போகும் அப்படி வந்துட்டு இன்னைக்குமே கொதிச்ச தண்ணியும் பாரமட்டதாய் மேல வந்து பனிய போறீ நாங்க வந்து அந்த கொதிக்கிற நேரம் கொஞ்சம் கேத்தல் எல்லாத்தையும் நீங்க சட்டியம் உள்ள தண்ணிய வச்சா எட்டி பார்த்தா விலங்கு தானே அது மாதிரிதான் அதை வந்து நடந்துட்டே நிக்கும் அதனால அதை வந்து நினைவச்சு கொள்ளணும் ஆஹ் இப்படியான கேள்விகள் கொஞ்சம் மாறி வார நேரத்துல எங்களுக்கு விடை எழுத தெரியும் சரி பதினாலாவது ஆஹ் நீரேந்து பிரதேசம் எனப்படுவது விட போடுங்க விட வரலையே நீரேந்து பாதி ஆறு ஒன்றி முப்பத்தி பாதி வேற ஏதாவது விட பிள்ளைகள் செஞ்சில்லையோ எஸ் அப்துரமான விட சரி சுமையா சரி நல்ல வாசிக்கணும் இப்படி கேள்வி வந்தா ஆறு ஒன்றுடா ஆரம்ப இடத்துல இருந்து நீர் வடிந்து வரும் பிரதேசம் முழுவதும் அப்படியே அது கடலுக்கு போயிட்டு சேர காட்டி நீர் வடிஞ்சு போற அவ்வளவு பிரதேசத்தையும் நாங்க நீர் இந்த பிரதேசம் சொல்லுவோம் ஏ அந்த உங்களோட இதுல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நீர் வளம் படிக்கிற நேரத்துல மகாவலி கங்கையில நீர் இந்த பிரதேசம் எவ்வளவு அப்படியெல்லாம் இல்லையா அப்படின்டா என்ன சொல்ல வராங்க அந்த ஆறு உற்பத்தி செய்யற இடத்துல இருந்து கடலோட போய் சேர காட்டி எவ்வளவோ இடத்த புடிச்சிட்டு போகுதுன்றதா அங்க வந்து வீசியம் உற்பத்தி பாதையை மட்டும் சொல்ல மாட்டோம் அதே மாதிரி நீர்பிரி நிலம் நொண்டி இது பிள்ளைகள் அதே நான் சொல்லித்தாரேன் நீர்பிரி நிலம் சில பேரை வந்து உங்களுக்கு இடைவிலக்கு படத்துலயும் வரையிலும் ஆஹ் இப்படி இப்படி ஒரு மலைய தந்துட்டு சரியா மலையில இருந்து மலையில இருந்து நாலு பக்கமும் நீரை பிரிச்சு விடுற இடமைக்குமே நாலு பக்கமும் இந்த நீரை பிரிச்சு அனுப்புற இடமைக்குமே அந்த நேரத்துல இந்த இடத்துக்கு ஏதாவது கேட்டு இது என்னன்னு கேட்டாங்கண்டா நிறைய நான் மார்க் பண்றேன் இந்த இடம் வந்து நீர்பிரி மேடாக அமையும் நீர்பிரி மேடு அப்படி இல்லாம சும்மா வடிகால் அமைப்பு மாறுற நேரம் ஆறு பாருங்க ஒரு மலையில இருந்து ஆறு வந்து நாலஞ்சு பக்கமும் பிரிஞ்சு போறதா இருந்தா அத ஆறை வடிகால அமையும் அது வடிகால் அமைப்பு என்னன்னு கேட்டா ஆறை வடிகால அமைப்புல இது வரும் சரி இப்படி எல்லா பக்கம் பிரிஞ்சு போறது இதுல நடுத்துண்டு என்னான்னு கேட்டாங்கடா இது விளக்கு வியாபாரத்துல அது நீர பிரிக்கிற இடம் நீர் பிரிமேடு சரி அப்ப நீரேந்து பிரதேசம் வேற நீர் பிரிமேடு வேற ஆஹ் கேள்வியை நல்லா வாச்சுங்க சொன்னா நீங்க எழுதிடுவீங்க எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வாச்சு எழுத பார்க்கணும் சரி அடுத்த எத்தனாவது கேள்வி ஆஹ் பதின் ஐந்தாவது உலக காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இயற்கை காரணிகள் நாங்க மானிட காரணையும் படிச்சுக்கிறோம் இயற்கை காரணையும் படிச்சுக்கிறோம் ஏ உலக காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துற இயற்கை காரணையும் படிச்சோம் மானிட காரணையும் படிச்சோம் சரியா உலக காலநிலை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் இயற்கை காரணிகள் விட இது ப 
பதினஞ்சாவது விட முதலாவது விட ஞாயிற்று புள்ளி வட்டம் சொல்றாங்க சூரிய கரம் புள்ளின்னு சொல்லுவோம் சரி நிறைய பேர் போட்டிக்கிறீங்க நம்ப ஒன் ஓ சூரிய கரம் புள்ளியை தான் இங்க அப்படி போட்டிக்கிறாங்க சூரிய கரம் புள்ளி எரிமலை எல்னினோ லானினோ தந்தில எல்னினோ லானினோ வரும் அதுவும் இயற்கை காரணிகள் சரியா அதெல்லாம் வரும் அதே மாதிரி பச்சை வீட்டு விளைவு வந்து இயற்கையாக நடக்குது ஆனா பெரும்பாலும் மனித செயற்பாடுகளால தான் அதிகமா நடக்குது எனவே அதை சேர்க்கையில காடழிப்பு வராது காடழிப்பு மனித செயற்பாடு சரியா கைத்தொழில் நடவடிக்கை மூணாவது விடியலைக்குது அது வராது கைத்தொழில் மனித செயற்பாடு அணுகுண்டு பரிசோதனை மனித செயற்பாடுனால நாலாவது விடியும் வராது கால்நடை வளர்ப்பு வர இயலாது சரியா அப்ப பதினஞ்சாவது விட முதலாவது விட சரியா அடுத்தது பாருங்க பதினேழு பதினாறாவது கடல் அலையின் செயற்பாடுனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நில உருவம் பதினாறாவது குயிக்கா பதினாறாவதுக்கு பதினாறாவது விட மூணாவது விடைய கூவடு கடற் குகை அதெல்லாம் நான் சொல்லுவோம் தானே கடற் கூவடு ஓ கடற் கூவடு சரியா ஊது துளை ஊது துளை சரியா அதே மாதிரி இந்த என்னது உம் ஓங்கல் இதெல்லாம் கடல் இந்த மாதிரி கேள்விகளும் அடிக்கடி வருது சரியா அதே மாதிரி இலங்கையின் அதிக அளவு அடுத்த கேள்விப்போம் இலங்கையின் அதிக அளவு நிலப்பரப்பில் பரவி காணப்படும் காலநிலை வலையம் பதினேழாவது விட தெரியுமோ என்னவோ உங்களுக்கு தெரியா ரெண்டாவது விட தான் சரிவரும் தாழ்நில உலர் வலையம் பதினேழாவது இலங்கையில நிறைய பாதையில தாழ்நில உலர் வலைய பாதி தான் உள்ளடங்குது இல்லையா தாழ்நில உலர் வலையம் அந்த படம் பார்த்தோம் சொன்னா ரெண்டாவது விட சுமையா சரி சரியா பதினெட்டாவது இலங்கையின் உலர் பத்தனை புல்நிலங்கள் புல்நிலங்களின் அமைவிடத்தினை சரியாக எடுத்து காட்டும் விடை சரியா பதினெட்டாவதுக்கு விட வெளிமட அக்கரப்பத்தன மாதுரு ஓயா ஹோட்டன் இது எங்க தெரியுமா இருக்குது கிரேட் தேர்ட்டீன்ல பிசிக்கல் ஜியோகிரபில வருது உம் பதினெட்டாவதுக்கு ஒன்றாவது விட போட்டிக்கிறீங்க முதலாவது விட ஆஹ் இது இது இலங்கையில சூழல் தொகுதிகள் எல்லாம் வருதே அதுல இலங்கையின் மே முதல் செப்டம்பர் காலங்களில் பிடப்பெறும் மழை வீழ்ச்சி பத்தொன்பதாவது விட பத்தொன்பதாவது இலங்கை மலை வீழ்ச்சி கிடைக்கும் காலங்கள் தெரிஞ்சா இது எழுதிடுவீங்க ஓ சாரி ஆசனா ரெண்டாவது விட தென்மேல் பருவ காற்று மலை சரியா அப்ப டிசம்பர்ல இருந்து பிப்ரவரி வர காட்டி போடுவாங்க இல்லாட்டி நவம்பர்ல இருந்து ஆஹ் பிப்ரவரி வர காட்டி போடுவாங்க அது வந்து வடகில் பருவ காற்று மலை இலங்கைக்கு பருவ காற்று ரெண்டு கிடைக்கும் தானே தென்மேல் பருவ காற்று மேல இருந்து செப்டம்பர் வரை நவம்பர்ல இருந்து பிப்ரவரி இல்லாட்டி வந்து டிசம்பர்ல இருந்து பிப்ரவரி வர காட்டி போடுறது வந்து வடகில் பருவ காற்று இந்த மலைகள் வந்து ஆஹ் எங்களுக்கு அதாவது எங்களோட நிறைய விஷயங்களை தீர்மானிக்கிறதா காணப்படும் இந்த ரெண்டு விதமான மலையும் ஆனா இந்த வருஷத்தை நாங்க எடுத்து பார்த்தோம் சொன்னாக்கா தென்மேல் பருவ காற்று கிடைக்க வேண்டிய காலத்துல எங்களுக்கு அந்த மழை கிடைக்கவே இல்லை காலநிலை மாற்றங்கள் எழுதுற நேரம் கூட சில உதாரணங்கள் சொல்லிலும் மேல இருந்து செப்டம்பர் வர காட்டியும் அந்த கிடைக்க வேண்டிய மழை கிடைக்கவே இல்லை நிறைய நீர் தட்டுப்பாடு எங்களுக்கு வந்துச்சு நிறைய இடங்களுக்கு சில இடங்கள் சமாளிக்க எழுத மாதிரி இருந்துச்சு நிறைய மக்களுக்கு வந்து நீர் தட்டுப்பாடு காணப்பட்டது எங்களுக்கு அவதானிக்க கூடியதா இருந்துச்சு மிச்சம் தூரம் போயிட்டு ஆஹ் உடுப்புல கழுவிட்டு ஆடைகளை கழுவிட்டு வரக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டுச்சு பெரிய ஒரு கஷ்டத்தை எதிர் நோக்குனாங்க சரியா குறிப்பாக அந்த மழை கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா எங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ப்ராப்ளம் இல்லை கிடைக்காட்டி இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனை வந்துட்டு தான் நிக்குது சரியா அது பொறு இப்ப எங்களுக்கு இப்ப கிட்ட போன மாசம் வந்து நல்ல மழை தானே போன மாசமா அது முத மாசம் கடைசியோ தெரியா அப்படின்னா அங்க இடையில நிக்காம அப்ப இப்ப அப்படியே மழை பெஞ்சிட்டே போகுது ஒரு வேலை டிசம்பர் வர காடி இந்த மழை தொடருமா இருக்கும் ஆஹ் இங்க எல்லாண்டா நல்லாவே ஆறு எல்லாம் நல்லாவே நிறைஞ்சிச்சு ஆஹ் தெரியா என்ன கண்டினியூ ஆகுமா என்னன்னு சொல்லி ஆனா அவ்வளவு நல்லா வறண்டு வறண்டுனா இல்லாம போகாது நாங்க வந்து ஈர வலயத்தில் உள்ளனால ஆனா நல்லாவே நீர் குறைஞ்சிருந்த மட்டத்தை நாங்க கண்டோம் இப்ப பெரிய அளவுல மழை கிடைச்சு அது வந்து நிறைய நிரம்பினத காணலும் இதெல்லாம் எங்களுக்கு சும்மா நினைவு வச்சுக்கொள்ளலாம் உதாரணங்கள் போட வேண்டி வந்தா சொல்றது சரி அடுத்த இருபதாவது இலங்கையில் காணப்படும் ஒரு தேசிய வனப்பூங்கா 
இருபதாவது விட மூணாவது விட எங்க வில்பத்து எஸ் மூணாவது விட சரியா ஒரு தேசிய வனப்பூங்கா வந்து வில்பத்து இதுல வந்து இதை கொஞ்சம் நீங்க ஒரு வேலை செய்யுங்க நான்டா சொல்றது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நீங்க வந்து கிரேட் டென் லெவன் ஜியோகிரபி புக்கை கொஞ்சம் வாங்கிடுங்க அதுல வந்து சில விஷயங்களை வாசிச்சு பாருங்கன்னு சொல்லி இந்த விஷயம் இந்த வனப்பூங்கா அதிக அதாவது கடுமையாக பாதுகாக்கப்பட்டது அதெல்லாம் எங்க இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா கிரேட் டென் புக்ல டென் லெவன்ல நல்லா தந்திருக்கிறாங்க சரியா அதனால கொஞ்சம் எலும்டாக்க நீங்க அதை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க சரியா அடுத்தது பாருங்க ஆஹ் எத்தனாவது ஆஹ் இருபத்தி ஒன்னாவது பூகோள வெப்பநிலை அதிகரிப்பினால் ஏற்படும் தாக்கம் பூகோள வெப்பநிலையின் அதிகரிப்பினால் ஏற்படும் தாக்கம் இருபத்தி ஒன்றுக்கு விட என்ன விட வெப்பம் அதிகரிச்சா ஓ ஈர நிலங்கள் உள்ள பாதிக்கும் கடல் மட்டம் உயர்தல் ஓ சரி வெப்பம் அதிகரிச்சா கடல் மட்டம் உயரும் இல்லையா வெப்பம் கூடினா பனி உருகும் பனி உருகினா கடல் மட்டம் அதிகரிக்கும் கடல் அது வந்து இப்ப இப்படியே தந்துட்டாங்க எப்பவுமே பூகோள வெப்பநிலை அதிகரிப்பினால் ஏற்படும் நான்கு தாக்கங்களை உதாரணங்களுடன் ஆராய்க ஆறு மாசம் தரலாம் அப்ப நீங்க எப்படி எழுதணும் எப்படி எழுதியிலும் ஆனா எங்களுக்கு லேச உங்களுக்கு நினைவு வாரத்துக்கு இப்படி நான் சொல்ற மாதிரி நினைவு வச்சுக்கொள்ளும் ஒன்று வந்து பூகோள வெப்பம் அடைஞ்சா பனி உருகும் திருவ பகுதியில் உள்ள பனியும் சரி மலை உச்சிகளில் உள்ள பனியும் சரி உருகும் அதை விலங்குப்படுத்தியில இப்ப வந்து ஆர்டிக் பாதையில எல்லாம் பனி மிக வேகமாக உருகிட்டு போதும் ஆர்டிக் பாதையில சில இடங்கள்ல பனி இல்லாமல் இருக்கிறத வந்து சமர் அதாவது ஆர்டிக் பாதையில வறண்ட காலம் நிலவுற பாதிகள்ல வறண்ட காலம் நிலவுற காலப்பாதிகள்ல ஒவ்வொரு இடத்துல பனி இல்லாமல் உள்ளதை வந்து அவதானிக்க இயலும் சொல்லி சில ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க சேமிதி படங்கள் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட படங்களை வச்சு பாக்குற நேரத்துல அது வந்து மிக தெளிவாக தெரியுதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரியா அப்ப அது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இமயமலை அட்லஸ் ரொக்கி மலைக்கு மேல உள்ள அந்த பனி கூட உருகிட்டு வருதான் சரியா அதனால அத உதாரணங்களை போட்டு உங்களுக்கு எழுதியிலும் அதே மாதிரி பனி உருகினா கடல் மட்டம் உயரும் சரியா கடல் மட்டம் உலகத்துல நிறைய இடங்கள்ல வந்து ஆஹ் உயர்றத அதிகரிக்க அவதானிக்கலும் சொல்றாங்க அதே மாதிரி சில தீவுகள் மூழ்கும் ஆஹ் அதுக்கும் உதாரணம் சொல்லி எழுதியிலும் இந்தோனேஷியால சில தீவுகள் மாலை தீவுகள் சில சிறிய தீவுகள் ஜப்பான் தீவுகள் எல்லாம் மூழ்கலாம் சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து கடல் நீர் வந்து ஊடுருவனால நிலம் வந்து உவர் தன்மை அடையும் விவசாயம் பாதிக்கப்படும் பஞ்சம் பட்டினி வரும் நோய்கள் பரவும் இப்படி நிறைய இருக்குது ஏதாவது ஒரு நாள ஆஹ் எழுதுறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கொள்ளும் தெரியாது இவங்க கேட்கிற கேள்வி மாதிரி இல்ல கொஞ்சம் மாத்தி பாட் டூக்கு வரலாம் அதனால அது தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் சரியா அப்ப இருபத்தி ஒன்னாவதுக்கு விட மூணாவது இருபத்தி ரெண்டாவது இலங்கை நீரேது பிரதேசத்தின் அதிக அளவு நீர் மீன் விரியமாகும் ஆறு இருபத்தி ரெண்டாவதுக்கு ஆஹ் விட என்ன கலடி கங்கையிலேயே நீர் வீண் விரியமாகதுன்னு சொல்றாங்க அத விட ஜின் கங்கையில நீர் வந்து வீண் விரியமாகதான் சரி அப்ப இருபத்தி ரெண்டாவதுக்கு அஞ்சாவது இந்த கேள்வி நான் இதை தான் மொடல் பேப்பர் நிறைய பேப்பர்ல பாத்துட்டேன் சரி இது இன்னைக்கு தான் நான் உங்களுக்கு செய்யறேன் ஆஹ் நான் இது மாதிரி சில பேப்பர்ஸ் ஸ்கூல்லையும் செய்தே தானே நிறைய பேப்பர்ல வந்து இருக்குது அதனால இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க இந்த மொடல் பேப்பர்ல வர கேள்விகள் தான் பெரும்பாலும் அங்க சைடு போகுது இன்னைக்கு பாஸ் பேப்பர் அளவுக்கு கொஞ்சம் மாறி வருது சரி அடுத்தது தரப்பட்ட வழி அழகு ஒன்றின் காணப்படும் நீராவின் அளவானது அவ்வளகு கொள்ளக்கூடிய அதி உச்ச நீராவின் சதவீதமாக அறியப்படுவது இருபத்தி மூணாவதுக்கு தனி இறப்பதன் இது எங்க படிக்கணும்னு சொன்னா தனி இறப்பதண்டா என்ன சாரி இறப்பதண்டா என்னன்றது நான் சொல்றேன் அங்கனை கொஞ்சம் வாசி பாத்துக்கோங்க ஆஹ் எங்கண்டாக்க ஆஹ் காலநிலை மூலாங்கள் படிச்சுட்டு அதுல வந்து ஈரப்பதன் சம்பந்தமா வருது தானே வானிலை மூலாங்கள் காலநிலையில சாரி வானிலை மூலாங்கள் முகில்கள் காற்று ஆஹ் என்னது வெப்பநிலை படிவு வீழ்ச்சி இதெல்லாம் நாங்க படிக்கணும் அந்த இடத்துல அந்த ஈரப்பதன் சார்ந்த இடத்துல தனி ஈரப்பதன் சாரி ஈரப்பதன் வருது கொஞ்சம் வாசிச்சு பாத்துக்கோங்க 
தேவைப்படலாம் அடுத்தது இரண்டாம் நிலை சுற்றோட்டத்துக்கு உதாரணம் இதுவும் அடிக்கடி வருது முதலாம் நிலை சுற்றோட்டம் இரண்டாம் நிலை சுற்றோட்டம் மூன்றாம் நிலை சுற்றோட்டம் காற்று சம்பந்தமான செக்ஷன்ல காற்றும் அமுக்கமும் அப்படி இதே வானிலை மூலகங்கள்ல அத பார்த்து நீங்க கட்டாயமா அதை அங்கே எழுதிக்கோங்க சரியா அப்ப இருபத்தி நாலாவது விட மூணாவது விட எங்க மூணாவது விட முரண் சூறாவளி சரியா கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க கட்டாயமா தேவைப்படுது இந்த கேள்விகள் பாசத்துல இப்படியே டிரெக்டாவும் வந்திருக்குது சரியா இரண்டாம் நிலை சுற்றோட்டம் முதலாம் நிலை சுற்றோட்டம் மூன்றாம் நிலை சுற்றோட்டம் சரி அதே மாதிரி இருபத்தி அஞ்சாவதுக்கு மூன்றாம் நிலை சுற்றோட்டத்துல அந்த பருவ காற்றுகள் சும்மா உள்ள நோமல் காற்று எல்லாம் வரும் சரியா அந்த மேலை காட்டுதல் மாதிரி எல்லாம் முதலாம் நிலை சுற்றோட்டது வரது போல நான் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க அது இருபத்தி அஞ்சாவது பச்சை வீட்டு வாய்க்களை நிலையான அளவில் பேணுவதை நோக்கமாக கொண்ட அமைப்பு எது இருபத்தி அஞ்சாவதுக்கு ஐயுசிஎன் இயற்கை பாதுகாப்பதற்கான சர்வதேச சங்கம் இயற்கை சம்பந்தமாகவும் அதில் உள்ள அந்த தாவர விலங்குகள் சம்பந்தமாகவும் மிச்சம் கவனம் செலுத்துது ஓ சரி விட அஸ்கட விட சரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையில சூழல் நிகழ்ச்சி திட்டம் சூழல் சம்பந்தமாக கவனம் கூட செலுத்துது சரியா ஆஹ் அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சரி மத்திய சுற்றுலா நதியார சபை இலங்கையில் உள்ளது அப்ப அது இலங்கையை மட்டும்தான் பார்க்கும் அது வர இயலாது தென்னாசிய சூழல் திழப்பு சமூகமும் தென்னாசியத்துக்குரிய பிராந்திய அமைப்பு ஆனா கேள்வி வந்து வாய்க்கல நிதியான அளவில் பேணுவதை நோக்கமாக கொண்ட அமைப்பு உண்டன எங்களுக்கு விளங்குவது சர்வதேச அமைப்பு எனவே அது வந்து யூஎன்எஃப்சிசி ஐந்தாவது விடத்தான் சரி அடுத்த இருபத்தி ஆறாவது சனத்தொகை நான் சொன்னேன் இருபத்தி அஞ்சாவது கேள்வி வரக்கானி பௌதிய கேள்வின் இதே மெத்தட் தான் அதுலயும் வரும் சரியா அந்த உங்களோட பாஸ் பேப்பர்லயும் அப்புறம் இருபத்தி ஆறாவதுல இருந்து ஹியூமன் ஜியோகிரபி சனத்தொகையின் இயற்கை வளர்ச்சி எனப்படுவது இருபத்தி ஆறாவதுக்கு சனத்தொகையின் இயற்கை வளர்ச்சி எனப்படுவது பிறப்பு வீதத்துக்கும் இறப்பு வீதத்துக்கும் இடையில் காணப்படும் வேறுபாடு குடிவரவு குடிய அளவுக்கு இடையில் குடிவரவு குடிய அளவுக்கு இடையில காணப்பட்டது வந்து இயற்கை வளர்ச்சி இல்ல குடிவரவுன்னு சொன்னாக்கா இன்னொரு நாட்டுல இருந்து எங்க நாட்டுக்கு வாரது குடி அகழ்வுன்னு சொன்னா இந்த நாட்டுல இருந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போறது அந்த போற நாட்டை சொல்றது குடி அகழ்வு நாடுண்டு போயிட்டு சேர்ற நாட்டை சொல்றது குடிவரவு நாடுண்டு சரியா பிறப்புக்கும் இறப்புக்கும் இரண்டாவது வீட தான் சரியா அஸ்கா சரி பிறப்பு வீதத்துக்கும் இறப்பு வீதத்துக்கும் இடையிலான வேறுபாடு சரி அதே மாதிரி இருபத்தி ஏழாவதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு அளவில் உலகின் குடித்தொகை எதிர்பார்ப்பு இந்த கேள்வி ஒன்றும் வந்து இன்ச்சு பாஸ் பேப்பர்ல நான் நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன்ல இலங்கையின் தற்போதைய சனத்தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல அந்த நேர சனத்தொகை வந்து ஏழு தசம் ஒன்பது பில்லியன் ஏழு தசம் ஒன்பது இப்ப சனத்தொகை வந்து எட்டு பில்லியனா மாறிடுச்சு கேள்வி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல எவ்வளவா மாறும்னு கேட்கிறாங்க இருபத்தி ஏழாவதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுல பதினோரு பில்லியனா மாறும் சொல்றாங்க சில இடங்கள்ல வந்து பத்து பில்லியன் மீக்குது சரியா ஆனா மிச்சம் சரியான விடம் வந்து இருபத்தி அஞ்சாவதுக்கு இருபத்தி எத்தனாவது இருபத்தி ஏழாவது இல்லையா இருபத்தி ஏழாவதுக்கு விட வந்து மிக பொருத்தமானது வந்து பதினோரு பில்லியன் சொல்றாங்க பதினொன்று சரி எதிர்வு கூறல் சில விலை குறையும் மேலும் இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ஆகலையே சரி இருபத்தி எட்டாவது இலங்கையின் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டின் படி மாவட்ட அடிப்படையில் பருமட்டான பிறப்பு வீதம் அதிகம் உள்ள மாவட்டம் இலங்கையில சனத்தொகையில இருக்குது சரி இருபத்தி எட்டாவதுக்கு விட ரெண்டாவது கிளிநொச்சி அதாவது ஒரு விஷயம் நினைவச்சுக்கோங்க உலர் வலயத்துல சனத்தொகை குறவோ ஈர வலயத்துல சனத்தொகை கூட ஆனா பிறப்பு வீதம் வந்து அங்க கூட இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க எதுல அந்த உலர் வலைய மாவட்டங்கள் அப்ப கிளிநொச்சி மாதிரியான மாவட்டங்கள் உலர் வலயத்துக்குள்ள தானே உள்ளடங்குது இனிமே ஆயிட்டா விட வரும் சரியா இருபத்தி ஒன்பது கண்டி நகரம் எந்த பிரதான தொழிற்பாட்டு வகையினுள் நோ சேர்க்கப்படுகின்றது அந்த இது வந்து நகரங்களை வகைப்படுத்தணும் கலாச்சார நகரம் நிர்வாக நகரம் அப்படி எல்லாம் வாலிட நகரம் அப்படி எல்லாம் நகரத்தை வந்து வர நாங்க என்ன செஞ்சோம் சொன்னாக்கா ஆஹ் வரைவிலக்கண படுத்தல என்னது வகைப்படுத்தினோம் சரியா அப்ப இருபத்தி ஒன்பதாவதுக்கு விட நாலாவது எஸ் சரியா அஸ்கா சரியா கலாச்சார நகரம் உலக மரபுரிமை நகரமும் அதுதான் சரியா 
அது கலாச்சார நாரத்தும் நினைவுச்சுக்கோங்க அப்புறம் இலங்கையிலிருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான இடப்பெயர்வு என்பது மத்திய கிழக்கு நாடுகள்ன்றது சவுதி அரேபியா ஈரான் ஈராக் துபாய் அந்த நாடுகள் சரியா அந்த அட்வர்டைஸ் பண்ணல சிங்கள மீடியத்துலதான் அழகா சொல்லுவாங்க ரேடியோல எல்லாம் ஆஹ் தமிழில் சொல்லுவாங்க மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான உடனடி வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுகிறீர்களோ இன்னும் எனக்கு தெரியாது அப்ப சொல்லுவாங்க துபாய் சவுதி அரேபியா அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க சரி அப்ப எத்தனாவது கேள்வி இருபத்தி முப்பதாவது மத்திய கிழக்கு நா வெளிநாட்டு நாணய மாற்று உழைப்புக்கான ஒரு மூலமாகும் எத்தனாவது கேள்வி முப்பதாவதுக்கு அஞ்சாவது இலங்கை இருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான இடப்பெயர்வு என்பது வெளிநாட்டு நாணய மாற்று உழைப்புக்கான ஒரு நிரந்தரமான ஒரு இடப்பெயர்வு இல்ல மூளை சாலையின் வெளியேற்றத்துக்கான ஒரு சித சிறந்த உதாரணமாகும் இல்ல இல்ல மூளை சாலையில் மட்டுமில்லையே மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு போறது மூளை சாலைகள் சொல்றது வந்து நல்லா படிச்ச ஆட்கள் மட்டும் எடுக்கிறது மத்திய கிழக்கு நாடுகள் அப்படி எடுக்குது இல்லையே சும்மா உள்ள ஆட்களும் போறாங்களே அப்ப சும்மா கேட்டாங்கன்னு சொன்னா அந்த டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும் போறத கேட்டாங்கன்னு சொன்னா அது வந்து மூளை சாலைகள் நிறைய பேர் அஞ்சாவது விட போட்டி நீங்க சட்ட ரீதியற்ற ஒரு இடப்பெயரும் இல்ல சட்ட ரீதியான முறையில தான் போறாங்க மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு ஏண்டா அதுக்கு கப்பல்ல எல்லாம் போகவே இயலாது குறிப்பிட்டு இனப்பிரிவினருக்கான வரையறுக்கப்பட்டதும் இல்ல நிரந்தரமான இடப்பெயரும் இல்ல கொஞ்ச நாள் ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டு வராங்க அப்படின்னு வைக்குது கொஞ்ச பேர் நிரந்தரமா தங்குறதுக்குது ஆனா பெருமளவுல இல்ல வெளிநாட்டு நாணய மாற்று உழைப்பு அதாவது அந்நிய செலாவலியை பெறுவதற்கான ஒரு மூலம் அதுக்கு தான் இதனால நான் சொல்றத கவனிச்சுக்கோங்க ஏ இங்க வந்து பொருளாதார நஷ்டம் வந்து பொருளாதார ரீதியா கஷ்டம் சொல்லிட்டு ஆஹ் எங்கட முந்திருந்த ஜனாதிபதி என்ன செஞ்சாருன்னா நிறைய பேர் தான் எடுத்து அனுப்புனாரே கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட்டுக்கும் அஞ்சு வருஷம் லீவ் எடுக்கலும் நீங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினாரு அது அது வெளிநாட்டு அப்ப அஞ்சாவது வீடுதான் சரி இத சுருக்க முடிச்சிருவோம் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு இலங்கையில் சீமெந்து கைத்தொழில் போக்குவரத்து மற்றும் சந்தை வாய்ப்பு எனும் காரணிகளை கொண்டு அமைவு பெற்ற இடங்கள் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு முப்பத்தி ஒன்றுக்கு இலங்கையில சீமெந்து கைத்தொழில் போக்குவரத்து மற்றும் சந்தை வாய்ப்பு என்ப சிமெந்து உற்பத்திக்கு இலங்கையில வந்து சாதகமான காரணிகள் பார்த்தோம்னா போக்குவரத்து சந்தை வாய்ப்பு மூலப்பொருள் மூன்றுமே கிடைக்கும் அதுதான் பிரதான காரணியா சொல்றாங்க மற்றதால மீக்குது தொழிலாளர் எல்லாம் கிடைக்கிறாங்க சரியா சீமெந்து கைத்தொழில் போக்குவரத்து மற்றும் சந்தை வாய்ப்ப அடிப்படையாக கொண்டது வந்து ஆஹ் எதுன்னு கேட்கிறாங்க முப்பத்தி ஒன்றுக்கு சரியா திருகோணமலையும் காலியும் இது வந்து சிமெந்து உற்பத்திக்கு பிள்ளைய ஆஹ் சுண்ணாம்புக்கள் தேவை புத்தளத்திலையும் காங்கேசன் துறையிலையும் உள்ளதுக்கு அங்கனையே மூலப்பொருள் கிடைக்குது அப்ப அவங்களுக்கு வந்து பெரிய அளவுல அதை வந்து கவனத்துல இருக்க தேவையில்ல என்னென்ன மூலப்பொருள் கிடைக்கிறதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் என்னது ஆஹ் யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து புத்தளம் வரை சுண்ணாம்புக்கள் நல்லா கிடைக்குது காணப்படுது சரியா அப்ப வந்து திருகோணப்பாளையம் காலியம் எடுத்தோம் சொன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் சுண்ணாம்பு இல்ல அப்ப அவங்க மூலப்பொருள மலிவான முறையில கொண்டு வரதுக்கான ஏற்பாடுகளோட தான் அதை வந்து செஞ்சிருக்காங்க உதாரணமா காலி எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னா காலியில வந்து செயின் மூலமாக புத்தளம் வந்து ஜப்னா சைட்ல இருந்து ஆஹ் என்னது சுண்ணாம்புக்கு கொண்டாடப்படுதான் ட்ரெயின்ல ட்ரெயின்ல கொண்டாந்தா சீப் தனே ரோ இந்த அப்படின்னா ரோடால லொரியில கொண்டாடுறத விட அதுல கொண்டாடுற சீப் சரியா அப்ப புத்தளத்திலயும் மீக்குது காங்கேசன் துறையிலையும் காணப்படுது ஆனா திருகோணமலை காலியில தான் போக்குவரத்தையும் சந்தை வாய்ப்புதான் அமைய பெற்றதுன்னு சொல்லி சரியா அப்ப அதை என்ன வச்சுக்கோங்க ஆஹ் அந்த மாதிரி கேள்வி கொஞ்சம் யோசிச்சு அதே மாதிரி சீனி கைத்தொழில் கேட்கலும் சீனி கோயில் கைத்தொழில் அமைவிடங்கள் எங்கன்னு சொல்லி ஒரு கேள்வியில நேரடியா வந்துருந்துச்சு சரியா அதனால அந்த அந்த மாதிரியான இடங்களை பார்த்துக்கொள்ளணும் அது இலங்கையில கைத்தொழில உள்ளது முப்பத்தி ரெண்டு இலங்கையின் நகரமயமாக்கம் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்படுவதற்கான பிரதான காரணம் இலங்கையின் நகரமயமாக்கம் இன்னும் பன்னெண்டு தசம் பதினெட்டு தசம் ரெண்டு பன்னெண்டுல பதினெட்டு தசம் ரெண்டு தான் சொல்லப்படுது ஆஹ் ஆனா வேர்ல்ட் பேங்க் உலக வங்கிட அறிக்கையின்படி நாப்பத்தி எட்டு வீதமாக காணப்படுதுன்னு சொல்லி மதிப்பிடப்பட்டு பட்டுள்ளது அப்ப ஒரு கேள்வியில நான் பார்த்தேன் மொடல் பேப்பர்ல மத்திய மத்திய வங்கியில இந்த என்னது வேர்ல்ட் பேங்க் உலக வங்கி வந்து மதிப்பிட்டுள்ள அளவு என்னன்னு சொல்லி நாப்பத்தி எட்டு வீதம் சரியா அப்ப முப்பத்தி ரெண்டாவது வீடு என்ன நான் ஏதா பேசிட்டு போறேன் யாரும் பேசல 
முப்பது குடித்தொகை அடர்த்தி மாத்திரம் தகுதி விதியாக பயன்பட்டது இல்லை ரெண்டாவது விதம் சரி நிர்வாக பிரிவுகளை தான் அவங்க கூட முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க நிர்வாக பிரிவுகளை இந்த எல்லைக்குள்ளதுன்னா எல்லைக்குள்ளது மட்டும்தான் தேவைக்கேற்ப நிர்வாக பிரிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஒரு கால பாதையில மாத்திட்டாங்க மாத்தின பிறகு சனத்தொகை அதாவது நார சனத்தொகை நல்லாவே குறைஞ்சிச்சு சரியா நிர்வாக பிரிவுகளை மாத்திரம் கொண்டது ஆஹ் அடுத்தது வந்து இன்னொரு இதுக்கு விடை இன்னைக்கு வேற ஒரு விதை இல்ல பிள்ளைகள் ஆனா இன்னொரு இடத்துலயும் நான் இதே மாதிரி கேள்வி பார்த்தேன் அதுல வந்து விட தரப்பட்டியல ஒரு விட வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இலங்கையில வந்து நகர மக்கள் சனத்தொகை குறைவா காட்டப்பட்டதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னா இலங்கையில நகரத்துக்கும் கிராமங்களுக்கும் இடையில பெரிய வித்தியாசம் இல்ல இப்ப நகரங்களுக்குள்ளேயும் நல்லா ரோட் இக்கிற மாதிரி கிராமத்துக்குள்ள அவ்வளவு நல்லா இல்லாட்டியும் கிராமத்துக்குள்ளேயும் ரோட் டெவலப் ஆகிட்டா காணப்படுது இல்லையா அப்ப அதனால நீங்க வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்னன்னா நகரத்துக்கும் கிராமத்துக்கும் இடையில வேறுபாடு பெரிய அளவுல இல்லாதனால எங்கட வந்து நகர சனத்தொகை வந்து குறைவா தான் காட்டப்படுது பிரச்சனை இல்ல சரியா அப்படி சொல்றாங்க அதே நினைவச்சுக்கோங்க முப்பத்தி ரெண்டு அப்புறம் முப்பத்தி மூணு பசுமை புரட்சியின் முதன்நிலை நோக்கம் முப்பத்தி மூன்றாவதுக்கு விளைச்சலா அதிகரிக்கிறது இல்லையா அப்ப நால நாலாவது விடத்தான் சரி உணவு தானியங்கள்ல விளைச்சலை அதிகரித்தல் விளைச்சல் அதிகரிச்சாத்தான் அந்த முந்தி பஞ்சம் பட்டினி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு முதல்ல மக்கள் வந்து பசியால இருந்தாங்க இல்லையா பஞ்சம் பட்டினி எல்லாம் வந்து அதை இல்லாம ஆக்கணும் தனி யோசிச்சாங்க எனவே அந்த தானியங்கள்ட விளைச்சல் அளவு அதிகரிக்க யோசிச்சதன் விளைவு தான் அது சரி அதை முப்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு புள்ளி விவரங்களின்படி சுற்றுலா பயணிகளின் வருகைக்கான நோக்கங்கள் அதிக அளவில் காணப்படுவது முப்பத்தி நாலாவதுக்கு முதலாவது ஓய்வு மட்டும் பொழுதுபோக்கு முப்பத்தி நாலாவது எஸ் முப்பத்தி நாலாவதுக்கு விட முதலாவது விட ஓய்வுக்காகவும் பொழுதுபோக்காக தான் இங்கே வராங்க உறவினர்களை பார்க்கறதுக்கு வரலன்னு சொல்லல மிச்சம் குறோ வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கு வர ஆட்களும் மிச்சம் குறோம் இந்தியாவில இருந்து ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் வாரு இப்ப இப்ப சீனாவில இருந்து கொஞ்சம் பேர் வர்த்தக நோக்கத்துக்கு வராங்க அதை செயின் அது இதெல்லாம் எடுத்து வரது இல்லையா நான் கண்டிக்கிறேன் கொழும்புல அவங்களே வச்சுட்டு விற்கிறது தொழில் நடவடிக்கைகளுக்காகவும் குறவு கல்வி நடவடிக்கைகளுக்கு இல்லைன்னு சொல்லல குறோ மிச்சம் வரது வந்து ஓய்வுக்கும் பொழுதுபோகும் சரி முப்பத்தி அஞ்சாவது சிலிக்கன் பள்ளத்தாக்கு என்பது எதனை கொண்ட ஒரு கூட்டமைவாக காணப்படுகின்ற சிலிக்கன் பள்ளத்தாக்கு முப்பத்தி அஞ்சாவதுக்கு விட வந்து நாலாவது விட உயிர் உயர் தொழில்நுட்ப கைத்தொழில் கண்டு நினைவச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்தது முப்பத்தி ஆறாவது பருமட்டான பிறப்பு வீதத்திலிருந்து பருமட்டான இறப்பு வீதத்தினை கழிப்பதன் மூலம் என்ன கிடைக்குது சரியா பருமட்டான பிறப்பு வீதத்திலிருந்து பருமட்டான இறப்பு வீதத்தை குறைக்க பாக்குறது கருவல வீதம் வராது ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு வராது தேசிய இடப்பெயர்வு வரையில்ல இல்லையா இடப்பெயர்விட தேரி அதிகரிப்பு இல்லை இயற்கை அதிகரிப்பு சரியா இறப்புல பிறப்புல இருந்து ஓ இயற்கை அதிகரிப்பு தான் சரி அஞ்சாவது விட முப்பத்தி ஏழாவது குடியிருப்புகளின் படிமுறை ஒன்றில் காட்டப்படுவது குடியிருப்புகள் இடையிலான தூரம் வராது மூணாவது வராது குடியிருப்புகளோட வகைகளை காட்டும் இல்லையே இல்லையா முப்பத்தி ஏழாவதுக்கு விட ரெண்டாவது விலங்கு தனி அது ஒழுங்கு வரிசை எப்படி அந்த குடியிருப்புகள் ப அப்படி 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 அப்படியே வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு போச்சுன்னு பாக்குறது உதாரணமா பண்ணை அல்லது தனி வீட்ல இருந்து திருப்பி அது வந்து என்ன செய்யுது அடுத்த கட்டத்துக்கு வளருது இல்லையா ஆஹ் சிறு கிராமம் ஏதோ அப்படி அப்படி வருது தானே அப்புறம் சிறிய கிராமம்டா அப்புறம் கிராமம் அப்படி எல்லாம் வளர்ந்துட்டு போகுது அப்ப அந்த ஒழுங்கு வரிசையை தான் நாங்க காட்டுறோம் அடுத்தது இலங்கையின் பெற்றுக்கொள்ளும் வாகனங்களில் சுமார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வீதம் ஏற்றுமதிக்காக பயன்படுகின்ற இலங்கையில் பெற்றுக்கொள்ளும் வளங்களில் பாருங்க இலங்கையில் பெற்றுக்கொள்ளப்படும் வளங்களில் சுமார் தொண்ணூத்தி ஒன்பது வீதம் ஏற்றுமதி செய்யறது என்னது முப்பத்தி எட்டாவதுக்கு முப்பத்தி எட்டாவதுக்கு விட நிலக்கரியில ரெண்டு வகைக்கு தானே கிரேட் டென் புக்லயும் வைக்குது நிலக்கரியில சாரி நிலக்கரியில புள்ளிய பென்சில் கூர் செய்தது காரியம் காரியத்துல மைக்கா வகையானது அது நால வடிய காரிய எப்படியோ காரியத்துலதான் நால வடிவ காரியம் மைக்கா அப்படி வருது தானே விட வந்து மைக்கா தான் சரியா இத வந்து நல்ல இதுகள் எங்க நாட்டுல அந்த கனியம் வைக்குதான் மைக்கா எல்லாம் ஆனா எங்களுக்கு தொழில்நுட்பம் சில வேலை தொழில்நுட்பம் எடுக்க இயலுமாவும் வைக்கலும் ஆனா இவங்க தொழில்நுட்பம் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 
மைக்காவில தொண்ணூத்தி ஒன்பது வீதத்தை ஏற்றுமதி செய்யறாங்க கனியமணல் ஏற்றுமதி செய்யறாங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது வீதம் இல்ல இப்ப கனியமணல்ல இருந்து பிரித்து எடுக்கிறது சிலது இலங்கையில பெரிய அளவுல பயன்படுத்தப்படுதாம் சரி அப்ப இதுக்கு விட வந்து மைக்கா தங்கம் எங்களுக்கு இல்லவே இல்லை நிலக்கரியும் இலங்கையில பெரிய அளவுல இல்ல ஆஹ் ஏற்றுமதி செய்யற அளவுக்கு அவ்வளவு இல்ல எப்பத்தாய்ட் வந்து எப்பத்தாய்ட் இல்ல ஆஹ் ஏற்றுமதி செய்யறாங்க இல்ல கனியமணலா மைக்காண்டை தான் பிரச்சனை வரும் விட வந்து மைக்கா அடுத்தது உலகில் அதிக எண்ணிக்கையான அங்கத்துவ நாடுகளை கொண்ட ஒரு பிராந்திய நிறுவனம் முப்பத்தொன்பதாவதுக்கு ஏசியன்ல அவ்வளோ இல்லை இல்லையா ஐரோப்பிய யூனியன் சாக்லண்ட எட்டு தான் சுவரா தெரியும் அதனால அது வரவே வராது சரியா ஈரோப்பிய யூனியனா ஆப்பிரிக்கா ஐக்கிய நாடுகளின் பொருளாதார ஆணைக்குழுவா வட அமெரிக்க சுதந்திர வர்த்த உடன்படிக்கையிலே அவ்வளோ இல்லை இப்போ எங்களுக்கு விடையில டவுட் வருது எதுண்டா யுஎன்இசிஏ யுஎன்இசிஏயா ஐரோப்பிய யூனியனா சொல்லி எஸ் அஸ்மத் சாரி ஐரோப்பிய யூனியனை விட யுஎன்இசிஏல அதாவது நாலாவது ஆப்பிரிக்காவுன ஆப்பிரிக்காவுடனான இல்லை இல்லை ஆப்பிரிக்காவுடனான ஐக்கிய நாடுகளின் பொருளாதார ஆணைக்குழுல ஐரோப்பிய யூனியனை விட கூட பேர் இருக்கிறாங்க இருபத்தி ஏழு நாடுன்னு தானே நாங்கள் படிச்சு வைக்கிறோம் ஐரோப்பிய யூனியன்ல அதை விட கூடு நாடுகள் யூஎன்ஹெச்ஏல காணப்படுறாங்களாம் சரியா இப்ப முப்பத்தொன்பதாவதுக்கு நாலாவது விட எழுதிக்கோங்க தேவைப்படலாம் அடுத்தது இ ஸ்ரீலங்கா என்பது இ ஸ்ரீலங்கா என்பது நாற்பதாவதுக்கு வங்கி சேவைகள்ல பணம் பரிமாற்றத்துக்கு இ ஸ்ரீலங்கா நாங்க யூஸ் பண்றது இல்ல விவசாயங்களுக்கு இடையிலேயே பரிமாற்றங்களை விற்று செய்வதற்கு இல்ல மென்பொருள் பொதிகளை மேம்படுத்துறதுக்கு இல்ல சாப்ட்வேர் அதனால இல்ல சரியா ஐந்தாவது விடதான் சரி தகவல் தொழில்நுட்பத்தை அமுலாக்குவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கொள்கை வரை சட்டம் சரியா அப்ப நாளைக்கு செய்யறதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு பார்ட் டூ பேப்பர் நான் வச்சுக்கிறேன் அத இப்ப போட்டு ப நான் தூங்குறேன் இல்லாட்டி நான் நாளைக்கு விடிய சரி இன்ஷால போடுறேன் சரியா நீங்க செஞ்சோ இல்லையோ நீங்க பொயின்ஸ் சரி எழுதி வச்சுக்கோங்க நாளைக்கு நான் கிளாஸ் ஏழாவது நாள் தான் இன்றைக்கு கிளாஸ் செஞ்சு நாளைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகும் இப்போ இன்ஷால நான் நாலாண்டைக்கு நான் உங்களை மீட் பண்ணுவேன் போயிண்ட் சரி எடுத்துக்கோங்க சரியா அதை இது செய்வோம் அடுத்த வீக் சரியா அதுக்கப்புறம் இன்ஷால அடுத்த வீக்கில் நாங்கள் பாஸ் பேப்பரில் என்சிக்யூ கேள்விகளை வந்து முப்பத்தேழாவதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரெண்டாவது சுமையா ரெண்டாவது முப்பத்தேழாவதுக்கு ஒழுங்கு வரிசை சரியா அப்ப ஏதாவது ஒரு பாஸ் பேப்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஏதாவது ஒன்று செஞ்சுட்டு எம்சிக்யூ கேள்வி அதில் செஞ்சுட்டு அதில் உள்ள அதோட வார அந்த பட வரைபுகள் அதுகளையும் இருந்தால் டிஸ்கஸ் பண்ண பார்ப்போம் டைமிங் தான் பாட் டூல அந்த எட்டு கேள்வியில நாலு கேள்வி அஞ்சு கேள்வி சரி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கொள்வோம் சரியா இந்த மாதிரி பேப்பர் அனுப்பினா ஒருக்கா நீங்கள் செஞ்சே பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு லாஸ்டா எத்தனை சரின்றதையும் நீங்க பாத்துக்கோங்க பார்த்தண்டா அது உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா அமையும் அப்ப இங்க பிழையாயினது எனக்கு ஏ பிழையாயினதுன்றத நீங்களே தேடுவீங்க தனியா தேடி நீங்க சொன்னா அப்புறம் நீங்களே தெரிஞ்சு கொள்வீங்க இதே இதை நான் பிழை விட்டேன்னு சொல்லி சரியா அப்ப தெரிஞ்சிட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த பிழைய நீங்க விட மாட்டீங்க அதனால அந்த பிராக்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணி பாருங்க அப்ப இன்ஷால நாங்க நாலண்டைக்கு மீட் ஆகும் சரியா தேர்ஸ்டே நைட்டுக்கு தான் நான் அடுத்த கிளாஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ தேர்ஸ்டே வந்து மீட் ஆகும் சரியா